இணைக்கும் சமூக நலனுக்காக பல சமய சமூக தொண்டு நற்காரியங்களை செய்து வருகிறார் சென்னையில் மருத்துவம் படித்து இருபது ஆண்டுகளாக மனநல மருத்துவராக பிராட்போர்டில் பணியாற்றுகிறார் குடும்பத்துடனும் வசித்து வருகிறார் கரி வாட்சஸ் என்னும் இணையதளத்தின் ஆதாரம் என்பது இவருடைய ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கும் ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கும் சமூக சேவையாக செய்து வருகின்றார் ஒய்பிஎன் மற்றும் யாக்ஷர் இந்தியன் பிசினஸ் நெட்ஒர்க் என்ற அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் பிரிட்டிஷ் இந்தியன் தமிழ் வானொலியின் தலைமை நிர்வாக நிறுவனராகவும் மகத்தான தமிழ் சேவைகளை செய்து கொண்டிருக்கும் நம்மளுடைய மருத்துவர் டாக்டர் எலிலானந்த் அவர்களை வர வாழ்த்துறை வரவேற்புரை வழங்க வருமாறு மிக அன்போடு அழைக்கின்றோம் வருங்கள் ஐயா நன்றி விஜயலட்சுமி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி எப்படி வந்ததுன்னா முதல்ல வந்து வளர்மதி வந்து என்ன சொன்னாங்க நிறைய சோசியல் ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க படிக்க வராங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யற மாதிரி பண ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணலாமான்னு கேட்டாங்க இப்ப இந்த காலகட்டத்தில் இன்டர்நெட்ல வந்து நிறைய ரிசோர்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இருக்கு ஆனாலும் ஒரு ஒன் டு ஒன் இந்த மாதிரி ஒரு எஸ்பெஷலி இங்க இருக்கு நம்மளோட த தமிழ்நாட்டுல படிச்சுட்டு இங்க காலேஜ் ப்ரொஃபஸர்ஸா இருக்கிறவங்களோ இல்லட்டா இங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஒன் டு ஒன் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து அது ஒரு நல்ல உபயோகமா இருக்கும் அப்படின்ட்டு நாங்க நம்பினோம் எங்களோட பிரிட்டிஷ் இந்தியன் தமிழ் ரேடியோ மூலமா நாங்க இந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள் பண்ணிட்டு தான் வரோம் அதனால இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து வருகை தந்திருக்கும் எல்லாருக்கும் இது பயனாவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து நாங்க ரெக்கார்டும் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து ஒரு யூடியூபா போட்டோம்னா அதை வந்து மீதி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர முடியாதவங்களுக்கும் உபயோகமா இருக்கும் நாங்க நம்புறோம் அஹ் இத்துடன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நம் செல்லலாம் அடுத்தது வந்து நான் இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்த வளர்மதி அவங்களை வந்து கூப்பிடு கூப்பிடுகிறேன் வளர்மதி இருக்கீங்களா வணக்கம் காதல் உள்ளதா ஆமா அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்ப முதல்ல எஸ் ஆர் எம் யூனிவர்சிட்டில கல்லூரி உள்ள ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர்களை வரவேற்போம் நாளைய உலகை தீர்மானிக்கும் நாயகர்கள் இன்றைய மாணவர்கள் அவர்களின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு வழி அமைத்து கொடுத்து வழி விடுவது நமது தலையாய கடமை என் கடமையை நான் செய்ய வாய்ப்பளித்த எஸ் ஆர் எம் கல்லூரிக்கும் இங்கு பங்கேற்க உள்ள அனைத்து பங்கேற்பாளர்களையும் ஒருங்கிணைத்து ஒருங்கிணைத்து ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி மருத்துவரை எழிலானந்தவர்களுக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொண்டு எனது வரவேற்புரையை தொடங்குகிறேன் முதலில் அஹ் இந்த கல்லூரி எஸ் ஆர் எம் கல்லூரி டீன் அவர்கள் இப்போது நம்ம கூட இணைய இல்லை என்று நினைக்கிறேன் பட்டு பின்னாடி வருவாங்க வந்து இணைந்து கொள்வார்கள் அவர் ஒரு சிறந்த அவர் டாக்டர் ப்ரொஃபசர் டாக்டர் சி சுந்தர் அவர்கள் அவர்கள் தான் டீனா இருக்காங்க சிறந்த கல்வியாளர் நிர்வாகி நிர்வாக தன்மை பெற்றவர் மென்மையான போக்கோடு பேராசிரியர்களையும் மாணவர்களையும் நெறிப்படுத்தி வழி நடத்தும் வல்லமை மிக்கவர் நல்ல பண்பாளர் கடும் உழைப்பாளர் எஸ் ஆர் எம் ராமபுரம் வளாக மாணவர்களும் கல்வி தரமும் கட்டுப்பாடும் வளர்ச்சி பெற்று வெற்றி நடை போடுவதற்கு ஐயாவின் கல்வி தொண்டு அளப்பரியது தமிழ்துறை சிறந்து விளங்க எப்போதும் நல்ல ஆலோசனைகளை வழங்கும் ஆசான் அவர்கள் அவர்கள் நம்மோடு பங்கேற்பதில் மிக மகிழ்ச்சி அட இரண்டாவதாக ப்ரொஃபசர் டாக்டர் வி ரெமா ஹெச்ஓடி இங்கிலீஷ் அண்ட் அதர் ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ் தமிழ் ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு ஆகிய மூன்று துறைகளையும் தலைமையேற்று நிர்வாகிக்கும் பெண்மணி ஆசிரியர் அவர்கள் மாணவர்களை அரவணைத்து செல்லும் அன்பு அன்னை சிறந்த முறையில் ஆங்கிலம் கற்பிக்கும் பேராசிரியை தமிழின் பால் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர் பாரதிச்சுடர் மற்றும் பிஐடிஆர் சார்பாக வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி 
கடைசியாக இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியினை முன்னெடுத்து சரத்தையுடன் எங்களை எல்லாம் அணுகி அவர்களின் கல்லூரி மாணவர்களின் எதிர்காலம் குறித்து மிகவும் அக்கறையும் கடமையும் கொண்டு இப்பெரிய நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த முனைவர் திரு ஆர் ஆ பாரதராஜா தமிழ் பேராசிரியர் எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழகம் நாட்டு நலப்பணி திட்டம் என்எஸ்எஸ் ஒருங்கிணைப்பாளர் இவர் எங்கள் பட்டுக்கோட்டை மண்ணின் மைந்தன் என்பதில் எனக்கு பெருமகிழ்ச்சி கவிதை கட்டுரை நாடகம் பட்டிமன்றம் பேச்சு இப்படி பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் இதுவரை ஆறு நூல்கள் அறுபத்தி நாலு ஆய்வு கட்டுரைகள் ஏழு நல்லாசிரியர் விருதுகள் மற்றும் ஐந்து இலக்கிய விருதுகளும் இவர்கள் இவர்களது சாதனைகள் இதோடு மக்கள் கவிஞர் மாமன்றம் மக்கள் கவிஞர் மாமன்றத்தின் தலைவர் மற்றும் தலைநகர் தமிழ் மன்றம் தலைவர் பொறுப்புகளையும் வகித்து வருகிறார் முனைவர் அவர்களை பாரதி சீடர் மற்றும் பிஐடிஆர் சார்பாக வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நன்றி மிக சிறப்பாக வரவேற்புரை வழங்கினீர்கள் இருவருமே மருத்துவர் அலிலானந்த் அவர்களுக்கும் பாரதி சுடர் வள வளர்மதி பாரத் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நம்மிடையே அடுத்ததாக இணை இருக்கிறார் பேராசிரியர் பாலா வைத்தியநாதன் அவர்கள் இவர்கள் ப்ரொஃபசர் ஆஃப் அட்வான்ஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸிங் சேர் ஆஃப் ஸ்கூல் இண்டஸ்ட்ரீரியல் பிளேஸ்மெண்ட் கமிட்டியின் கமிட்டியில் இருக்கிறார்கள் மேலும் இவர் பல்கலைக்கழகத்தில் ஏரோநாட்டிக்கல் ஆட்டோமேட்டிக் மெக் கெமிக்கல் மற்றும் மெட்டீரியல்ஸ் இன்ஜினியரிங் பள்ளியின் நிறுவனராகவும் அசோசியேட் டீனாகவும் இருக்கிறார் அவர் மெட்டீரியல் துறையில் மிகவும் சுறுசுறுப்பாக மேம்பட்ட ஆராய்ச்சி குழுவின் கல்வியாளர்களுக்கு ஆறு கல்வியாளர்களுக்கும் இருபத்தி ஒரு ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கும் ஐந்து ஆராய்ச்சி கூட்டாளிகள் மற்றும் இருபத்தி ஐந்து திட்ட மாணவர்களையும் வழிநடத்தி இருக்கிறார் நூற்றி எழுவதற்கும் மேற்பட்ட மதிப்பாவு செய்யப்பட்ட வெளியீடுகளுக்கு இவர் வந்து பெயரிட்டிருக்கிறார் பதினேழு காப்புரிமைகளை கண்டுபிடித்தவர் சர்வதேச மற்றும் தேசிய மாநாடுகளில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட விளக்க காட்சிகளை வழங்கி இருக்கின்றார் ஆறு புத்தகங்களின் அத்தியாயத்தை எழுதியிருக்கிறார் மேலும் பல அவர் டெய்லர் பிரான்சிசஸ் வெளியிட்ட உயர் தாக்கம் கொண்ட யூகே இதழான அப்ளைடு செராமிக்கல் முன்னேற்றங்களின் ஆசிரியராகவும் நான்கு சர்வதேச பொருட்களுக்கு பத்திரிகை ஆசிரியராகவும் குழுவில் இருந்திருக்கிறார் மேலும் இவர் இவர் மூலமாக முப்பது மில்லியன் மொத்த ஆராய்ச்சியாக நாற்பத்தி ஐந்து மானியங்கள் இவரிடம் இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல வைத்தியநாதன் அவர்கள் ஆற்றல் திறன் கொண்ட மைக்ரோவேவ் பிளாஷ் மற்றும் கலப்பின முறைகளை மேம்படுத்த முன்னோடியாக செயல்பட்ட பீங்கான் பொருட்களின் மேம்பட்ட செயலாக்கத்திற்கான முன்னோடியாகவும் இருக்கின்றார் பல விருதுகளுக்கும் சொந்தக்காரர் இவரை நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சிக்காக பேச வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாருங்கள் ஐயா வாழிய செந்தமிழ் வாழ்க நற்றமிழர் என்ற என்னுடைய வாழ்த்துக்களோடு கலந்த வணக்கத்தை உங்களுக்கு உரித்தாக்குகின்றேன் இந்த அற்புதமான நல்வாய்ப்பை கொடுத்த பிரிட்டிஷ் இந்தியா தமிழ் ரேடியோ பாரதி சுடர் அண்ட் எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழகத்திற்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் டுடே ஐம் கோயிங் டு டாக் டு யூ அபவுட் பிஹெச்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப தமிழ்ல இல்லைனாலும் மன்னிச்சிருங்க பிகாஸ் நான் ஆல்மோஸ்ட் ஜூம் மீட்டிங்ல தமிழ் பேசி கிட்டத்தட்ட ஒன்று ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பட் எனி த ஐடியா வந்து இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியமா அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த உயர்கல்வி ஆராய்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் யூகேல எப்படி இருக்கு அதை எப்படி அறிந்து கொள்வது வெளிநாடுகளில் உயர்கல்வி ஆராய்ச்சிக்கு உதவித்தொகை கிடைக்குமா போன்ற சில கேள்விகளுக்கான விடயங்களை இந்த சில நிமிடங்களில் கொடுக்க முயற்சிக்கிறேன் இதுல முக்கியமா என்ன பார்க்கணும்னா ஒய் தீஸ் ரிசர்ச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் அவைலபிள் எ லாட் இன் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் அதுலேயும் முக்கியமா அதெல்லாம் ஒர்த் பர்சுவிங்கா எந்த அளவுக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல ஒரு துவக்கத்தை நமக்கு கொடுக்கும் நம்மளுடைய கெரியர் ப்ரொஃபைல்ல அப்படிங்கிறதையும் வி ஹாவ் டு லுக் அட் இட் அந்த அந்த முறையில பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு நாடும் தனது தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கான விரிவாக்கத்தை உருவாக்கத்திற்காக ஒவ்வொரு உத்தியினை கையாள்கிறது மேற்குலக நாடுகளோ கிழக்காசிய நாடுகள் ஜப்பான் சவுத் கொரியா எல்லாம் பார்த்தோம்னா பல்கலைக்கழகங்கள் வாயிலான மனிதவள மேம்பாட்டு வளர்ச்சியை தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கான திறவுகோலாக அவை பார்க்கின்றன அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆய்வுத்துறையிலிருந்து பெறப்படும் புதினங்கள் புதுமைகள் எஸ்பெஷலி இன்னோவேஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா மற்றும் அதனுடைய நவீன கண்டுபிடிப்புகள் அந்த நாட்டிற்கு எந்த அளவுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் என்பதை அவர்கள் மிக முக்கியமான ஒரு அணுகுமுறையாக கண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் தே லுக் அட் பேசிக்லி ஆர் அண்ட் டி ஆஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் தேயர் எக்கனாமிக் அப்லிப்ட்மெண்ட் அதுதான் அவர்களுடைய முக்கியமான ஒரு எண்ணமாக இருக்கிறது இதுபடி பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு நாடும் தன்னுடைய மொத்த உற்பத்தியில் உள்நாட்டு உற்பத்தி ஜிடிபின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுல ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை ஆய்வு கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு பணியில் முதலீடு செய்கிறது இப்படி பார்த்தோம்னா இப்போ யூகேல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ஆஃப் த ஜிடிபி இஸ் கிவன் டு ஆர் அண்ட் டி டெவலப்மெண்ட்ஸ் ச
ஆனா இந்தியாவை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ ரீசெண்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுனுடைய ஆய்வின் படி ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் தான் நம்ம வந்து ஆய்வு மற்றும் கட்டமைப்புக்கு செலவிடுறோம் அது வந்து இந்தியாவில் பார்த்தோன்னா தேவைகள் அதிகம் ஆனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மி அதனால இஃப் யூ லுக் அட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்ஸ்வேர் அப்படிங்கும் போது ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த பிஹெச்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வெளிநாடுகளில் கிடைக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் இன்னொன்னு தேவை அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மில்லியன் பீப்புள் பத்து லட்சம் மக்களுக்கான ஆய்வு மற்றும் மேம்பாட்டு பணியாளர்கள் எவ்வளோ இருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ சைனால மூவாயிரத்துக்கு மேல இருக்காங்க சவுத் கொரியால எல்லாம் மோர் தென் நியர்லி டென் தௌசண்ட் ஆர்என்டி பணியாளர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு மில்லியனுக்கு ஆனா இந்தியால நானூத்தி ஒன்பது பேர் தான் இருக்காங்க ஒரு ஆர்என்டி பண்றதுக்கு அதனால எகெயின் இந்திய தேவைகளுக்குன்னு பார்க்கும்போது நிச்சயமா இது ஒரு நல்ல ஒரு வகையான பாடமுறை அதை எடுத்துக்கிட்டு பண்ணாங்கன்னா இந்தியாவுடைய தேவைகளை தீர்க்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கு இப்ப இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் வெளிநாடுகள்ல இருக்கிறதுல இந்திய மாணவர்கள் எப்படி அதுல கம்பீட் பண்ண முடியும் எப்படி ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் வெரி குட் ஏன்னா முக்கியமா வளர்ந்த நாடுகள்ல பயில்கிற மாணவர்கள் பெரும்பாலும் இப்ப இளம் நிறை பொறியியல் அல்லது அறிவியல் துறையில பட்டம் பெற்றிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க தொழில்துறை வேலை வாய்ப்புகளை நோக்கி சென்றுடுறாங்க அதனால இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகவே உயர்கல்வித்துறையில முதுநிலை மற்றும் ஆய்வுத்துறைன்னு பார்த்தோம்னா இந்த நாடுகள் எல்லாமே பெரும்பாலும் வெளிநாட்டு மாணவர்களையே நம்பி உள்ளது எஸ்பெஷலி இப்போ யூகே எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தொன்பது சதவீதமான மாணவர்கள் வெளிநாட்டு மாணவர்கள் ஆய்வுத்துறையில இருக்கிறாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு இது இதை யோசிச்சு பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இளநிலை மற்றும் முதுநிலை பட்டய படிப்புகளை பெற்ற மாணவர்களுக்கு இந்த உயர்கல்வி ஆராய்ச்சி துறைக்கான வாய்ப்பு என்பது மிக மிக முக்கியமானது அந்த வாய்ப்பை அவர்கள் நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் இந்த பதிவு இன்னொன்று இது வந்து மற்ற அண்டர் கிராஜுவேட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் கோர்ஸ் விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட வேண்டியிருக்கும் பிஹெச்டி படிக்கணும்னா மாணவர்கள் அது அப்படி பார்த்தோம்னா இதுக்கு வந்து முக்கியமா நம்ம மாணவர்களுக்கு வந்து இதுக்கு உண்டான உதவித்தொகை கிடைக்குமாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பிகாஸ் ஃபீஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இன்டர்நேஷ்னல் பிஹெச்டிஸ் பண்ணணும்னா அப்போ அவங்களுக்கு அதுக்கு உதவித்தொகை சம்பந்தப்பட்டதாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும் அதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு இப்போ ரெண்டு வகையான மேஜர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அரசு அல்லது தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் ட்ரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்க வந்து நிறைய ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி போட்டிகளில் கலந்துகிட்டு அவங்க அந்த உதவித்தொகையை பெறலாம் அது ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரூட் இன்னொரு ரூட் என்னன்னா ஏற்கனவே நிதியுதவி பெறப்பட்ட ஆய்வு திட்டத்துல ஃபண்டட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுல வந்து அவங்க ஆய்வு உதவியாளர் பணிக்கு அதுக்கு விண்ணப்பித்து அதன் மூலமாக அந்த வாய்ப்பை பெற முடியும் இந்த ரெண்டு வழியிலுமே முக்கியமா என்னன்னா மாணவர்கள் முதல்ல செய்ய வேண்டியது எந்த கல்வி நிறுவனத்துல ஆய்வு படிப்பை மேற்கொள்ள விரும்புகிறார்களோ அந்த நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் பேராசிரியர்களை தொடர்பு கொண்டு அவர்களது ஆய்வுக்குழுவில் பணியாற்றுவதற்கான சம்மத கடிதம் அதாவது கன்சென்ட் லெட்டர்னு சொல்லுவாங்க அதை முதல்ல அவங்க வாங்கி வச்சுக்கணும் ஒன்ஸ் அந்த கன்சென்ட் லெட்டர் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா தென் மற்ற விஷயங்களும் அவங்க ஒவ்வொன்னா அதுல இருந்து ஃபாலோ அப் பண்ணலாம் அதுக்கு தேவையான சில விஷயங்கள் இருக்கு அதை நான் ஜஸ்ட் இன்னும் ஒரு நிமிஷத்துல சொல்றேன் இதுக்கு முன்னால இந்த வாய்ப்புகளை பத்தி எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இமீடியட்டா ரீசனபிளி வெரி குட் சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த அது வந்து இப்போ பல இணையதளங்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு நாட்டிலும் உள்ள முனைவர் ஆராய்ச்சி படிப்புக்கான உதவித்தொகை ஸ்டைஃபண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ட்ஷிப்னு சொல்லுவாங்க அந்த உதவித்தொகை பெறுவதற்கான தகவல்கள் நிறைய இடத்துல இருக்கு ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று யூகேவை பொறுத்த அளவுக்கு டபிள்யூ 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 டாட் ஜாப்ஸ் டாட் ஏசி டாட் யூகே அப்படிங்கிற ஒரு இணையதளத்துல பிரிட்டன்ல இருக்கக்கூடிய ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அந்த கல்வி நிறுவனங்களுடைய ஆய்வு சார் பணிகளுக்கான திட்டங்களை அதுல தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் அதர் வெப்சைட்ஸ் இருக்கு ஸ்காலர்ஷிப் ஹைஃபன் பொசிஷன்ஸ் டாட் காம் ஃபைண்ட் பிஹெச்டி டாட் காம் இது மாதிரி இணையதளங்கள்ல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு ஸோ அவங்க வந்து எந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு அவங்க அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதனுடைய பேரை போட்டு சர்ச் பண்ணாலே அதுல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறது தெரிய வரும் அது மட்டும் இல்லாம ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வந்து இப்ப இருக்கிற இணையதளம் முன்னிட்ட மிகப்பெரிய அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது சமூக ஊடகங்கள்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய பங்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவங்கள பத்தி அந்த பேராசிர
அதுலேயே அவங்க வந்து எந்தெந்த பேராசிரியர்கிட்ட பொசிஷன்ஸ் இருக்கு அப்படி வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறத ஐ எம் ஹையரிங்னு அவங்க போட்டிருப்பாங்க அதை வச்சு இவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதே மாதிரி இப்போ மற்ற கல்வி நிறுவனங்கள்லாம் ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் காம்படிஷனா இருக்கும் வெளிநாடுகள் அப்ளை பண்ணும்போது அதனால வெற்றிங்கிறது ஆல்வேஸ் நாட் கேரண்டீட் ஆனா எப்படி அவங்க இதை எடுத்துக்கணும்னா ஒரு இதுல அப்ளை பண்றோம் அதுல வெற்றி கிடைக்கலன்னா அது வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்ட்டு அடுத்த முறை அதை விட சிறப்பா செயல்படுறதுக்கான முயற்சிகளையும் அவங்க ஏற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வடிகோலா அது அமையும் அப்புறமா இன்னொரு ஆப்ஷன் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்க உங்களுடைய யூனிவர்சிட்டியில இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியரை உங்களுடைய வழிகாட்டியா மென்டர்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அவங்க உங்களுடைய கல்லூரி பேராசிரியரா இருக்கலாம் இல்ல உங்களுடைய நலம் விரும்பக்கூடிய ஒரு வெல்விஷரா இருக்கலாம் யாரா இருந்தாலும் அவங்க கிட்ட ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் உங்க திட்டத்தை விவாதிச்சு ஆலோசனை பெற்றுக்கிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி மச் பெட்டர் இப்போ நம்ம அந்த ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம என்னென்னலாம் இருக்கு அவங்களுக்கு தே தேர்ந்தெடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு நாலு விஷயம் முக்கியமா பார்ப்பாங்க எல்லாருமே அது வந்து இப்போ அந்த தன்னிலை விவர குறிப்புன்னு சொல்லுவாங்க ரெஸ்யூம் அப்புறம் ரெஃபரன்ஸ் லெட்டர் வேணும் ஆய்வு சுருக்கம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் நீங்க என்ன பண்ணலான்னு இருக்கீங்க அப்படின்னு கவர் லெட்டர் அந்த கவர் லெட்டர்ல மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா சில விஷயங்களை செய்ய வேண்டியது இருக்கும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ற காமன் மிஸ்டேக்ஸை வந்து நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும் முக்கியமா அந்த லெட்டரை நீங்க அந்த பேராசிரியருக்கு எழுதும் போது அந்த அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பத்தி தெரிஞ்சவங்க இப்போ ஜாப் ஸ்டார்ட் ஏசி டாட் யூகேல பாக்குறீங்க ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்கு அப்படின்னா அவரை நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணும் போது நீங்க அந்த கவர் லெட்டர் எழுதும் போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எழுத்து பிழை இல்லாம இருக்கணும் விச் இஸ் இட் சேஸ் இட்ஸ் லுக்ஸ் வெரி சிம்பிள் ஆனா நிறைய பேர் அந்த மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க ஆனா அவங்க அதை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பீப்புள் அதை பார்க்கும் போது இட் வில் ஹாவ் அ வெரி பிக் இம்பாக்ட் ஆன் இட் அதனால மிஸ்டேக்ஸ் இருந்ததுன்னா அவாய்ட் பண்ண பாருங்க அப்புறம் அடிக்கடி இமெயில் நிறைய இமெயில் கம்ப்ளீட்டா பம்பார்ட் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது பிகாஸ் பேராசிரியர்கள் கிட்டத்தட்ட இருபதுல இருந்து நூறு வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு இமெயில்ஸ் வரும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பொசிஷன் அப்ளிகேஷன் மட்டும் அதனால அவங்க பனிச்சுமையில் இருக்கும்போது அவங்கள அடிக்கடி நினைவூட்டக்கூடிய விஷயங்களை வந்து கொஞ்சம் தவிர்க்கிறது நல்லது அதே சமயம் ஒரே மாதிரியான கடிதம் இது வந்து எகெயின் காமன் மிஸ்டேக் ஒரே கவர் லெட்டரை வந்து எல்லா பேராசிரியர்களுக்கும் அனுப்புவாங்க எஸ்பெஷலி இப்போ ஈவன் அந்த யூனிவர்சிட்டியில இருக்கிறவங்களுக்கே மற்ற பேருக்கு யூ ஷுட் நோ பீப்புள் டாக் டு ஈச் அதர் அவங்களுக்கு தெரியுங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் அந்த விஷயங்கள்லையும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க சிலர்லாம் அன்பார்ச்சுனேட்லி தப்பு பண்ணிடுவாங்க வேற யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ண லெட்டரையே வந்து இந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்க பேரே மாதிரி மாறி இருக்கும் அதுல யூனிவர்சிட்டியோட பேரே அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் எல்லாம் கட்டாயமா நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும் பிகாஸ் இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கட்லயே போயிடும் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் அதனால கேர்ஃபுல்லா இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அப்புறம் அவங்களுடைய ஆய்வு ஸ்கிரிப்ட் அதெல்லாம் நீங்க தயார் நிலையில வச்சுக்கணும் அவங்க ஏதாவது மின்னஞ்சல் உங்களுக்கு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு உடனே நீங்க பதில் சொல்றதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும் இது பிஹெச்டிக்கு மட்டும் இல்ல புதுசா பிஹெச்டி பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்ல ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் இப்ப இந்தியால பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட ஒரு ரெண்டு மாசத்துல இருந்து நாலு மாசமோ ஒரு வருஷமோ வெளிநாடுகள்ல வந்து அவங்களோட பிஹெச்டி ஒர்க்க பண்ணலாம் ஏன்னா இது பெரிய அட்வான்டேஜ் கொடுக்கும் பிகாஸ் இந்தியா வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலி வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் இன் பேசிக் சயின்ஸ் அடிப்படை அறிவியல்னு சொல்லுவோம் ஆனா யூகே மாதிரி நாடுகள் ஆர் வெரி குட் இன் அப்ளைடு சயின்ஸ் அதாவது பயன்பாட்டு அறிவியல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுல அந்த மாதிரி ஒரு மல்டி பேசடா அவங்க பிஹெச்டி வரணும்னா நீங்க அங்கிருந்து இங்க வந்து விசிட்டிங் ஸ்காலர்ஷிப்பா கூட பண்ண முடியும் இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்ல ஈவன் ஆசிரியர்களுக்கு கூட இப்ப கரண்ட்ல வேலையில இருக்கிறவங்க கூட தே குட் டேக் அ டைம் ஆஃப் அண்ட் தென் கம் அண்ட் டூ அங்க பிஹெச்டி பண்றவங்க இங்க வந்து பண்ண முடியும் அதுக்கும் நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு இப்ப இந்தியால வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி இன் பர்டிகுலர் ஹவ் அ லாட் ஆஃப் லிங்க்ஸ் வித் பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி விசிட்டுகளுக்கு இந்த மாதிரி பிஹெச்டி பண்றதுக்கெல்லாம் அதையெல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் எஸ்பெஷலி பிரிட்டிஷ் கவுன்சில் வந்து இப்போ டிஎஸ்டி கூட சேர்ந்து நியூட்டன் பாபா பிஹெச்டி விசிட்டிங் ஃபெலோஷிப்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அது கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான ஃபெலோஷிப்ஸ் அவைலபிள் டு லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் இந்தியா அவங்க அங்க பிஹெச்டி பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி இல்ல புதுசா
பிரிட்டிஷ் இந்தியன் தமிழ் வானொலியின் சார்பாகவும் ராமாபுரம் எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழகம் சார்பாகவும் மற்றும் பாரதி சுடர் அமைப்பின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மிக்க நன்றி பாலாயா அடுத்ததாக நம்மிடையே இணை இருக்கிறார் வழக்கறிஞர் விஜயகுமார் தேவராஜன் அவர்கள் சென்னையில் சட்ட கல்லூரியில் சட்டம் முடித்தவர் பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கிலாந்து சென்றவர் ஒரு சட்ட நிறுவனத்தில் குடிவரவு ஆலோசகராக பயிற்சி பெற்று இங்கே யூகேயில் வெளிநாட்டு மாணவர்கள் சேர்க்கை வணிகத்தை நடத்தி கொண்டு வருகின்றார் வெளிநாட்டில் அஹ் வி ஆர் என்பது பெயர் மற்றும் சென்னையில் உள்ளது தற்போது லண்டனில் வசிக்கின்றார் இவர் பல விஷயங்களை பற்றி மாணவர்களுக்காக சில யோசனைகளையும் யுக்திகளையும் வழங்க வருகின்றார் வாருங்கள் விஜயகுமார் தேவராஜன் வழக்கறிஞர் அவர்களை வந்து உங்களுடைய உரையை மாணவர்களுக்கும் பெற்றோருக்கும் தாருங்கள் நன்றி வணக்கம் விஜயலட்சுமி வணக்கம் டாக்டர் எலில் அண்ட் வளர்மதி பாரதிராஜா இந்த இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆஹ் எனக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஐம் கோ டு கவர் வந்து ப்ராக்டிக்கல் டிப்ஸ் மாணவர்கள் இங்க வர்றதுக்கு நான் வந்து அதோட ஷார்ட் டைம் டைம் தான் எடுத்துக்கிறேன் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன்ல வந்து ஏதாவது கேள்வி இருந்தா நீங்க கேளுங்க நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் நீங்க மாணவர்கள் இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா யூகேனா என்னன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் யூகே தானா யூகே தான் வரணுமா அப்படின்ற கேள்வியை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்டுக்கணும் அதனால யூகே என்னன்றதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அப்ப யூகே எஜுகேஷன்னா என்ன ஐயா வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் அப்படின்ற இதையும் நீங்க கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்ப நீங்க யூகே எடுத்துக்கோங்க ஜியோகிரபியை ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் இங்க யூகே வந்து மேட் அப் ஆஃப் ஃபோர் கண்ட்ரிஸ் இங்கிலாந்து வேல்ஸ் நார்தன் ஐர்லாண்ட் அண்ட் ஸ்காட்லாண்ட் ஓகே சோ யூகே இஸ் நாட் அஸ் எச் எ கண்ட்ரி இன்னொரு நாலு கண்ட்ரிஸ் சேர்ந்தது தான் இங்கிலாந்து அதனால நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எங்க படிக்க போறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமா நீங்க செலக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்புறம் யூகே எஜுகேஷன் எதுக்கு இம்பார்ட்டன் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்விங்க இப்ப யூகே பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணும் போது பதிமூணு பெர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மியான இடம் தான் இந்தியாவோட பார்க்கும் போது ரொம்ப ஸ்மால் கண்ட்ரி நீங்க யூஎஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது பெர்சன்டேஜ் கம்மியான கண்ட்ரி தான் யூகே ஓகே அப்படி இருந்தாலும் வந்து யூகே பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாப் எயிட் டாப் டென் யூனிவர்சிட்டி பார்க்கும் போது அதுல ஃபோர் யூனிவர்சிட்டி வந்து வேர்ல்டே டாப்ல இருக்கிறது யூகே தான் ஸோ இதுல இருந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் எவ்வளவு எவ்வளவு இம்பார்ட்டண்டா எஜுகேஷன் இங்க இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க ஓகே அண்ட் முக்கியமா ஒன்னு விஷயம் பார்க்கும் போது என்னன்னா வேர்ல்ட் லீடர்ஸ் நிறைய பேர் நிறைய பேர் வந்து யூகேல படிச்சுட்டு போயிருக்காங்க ஸோ தட் மச் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து யூகேல படிக்கிறதுங்க இங்க படிக்கிறது மட்டும் இல்ல படிச்சுட்டு நீங்க என்ன ஸ்கில்ல கெயின் பண்றீங்க அப்படின்றதுதான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்ப நிறைய ரிசர்ச் எல்லாம் அதுல இருக்குங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன் இன் ஏழு கண்ட்ரி லீடர்ஸ் வந்து யூகேல தான் படிச்சிருக்காங்க நீங்க ஒரு ஏழு கண்ட்ரி எடுத்துக்கிங்க வச்சுங்களா அதுல ஒரு டாப் பிரைம் மினிஸ்டரோ இல்ல பிரசிடென்ட்டோ வந்து யூகேல படிச்சவங்களா தான் இருப்பாங்க அகெயின் இது என்ன சொல்றதுன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடிஸ் இந்த யூகே பீப்புள் இங்க படிக்க ஏன் விருப்பப்படுறாங்க ஏன் வராங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்குங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து இந்தியாவுக்கு லாஸ்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி மூணாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க வந்திருக்காங்க ஓகே இப்ப இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யூகே சூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம் டு யூகே தென் ஃப்ரம் இந்தியா கம்பேர்ட் டு எனி அதர் கண்ட்ரிங்க ஓகே இப்ப பிராக்டிக்கல் டிப்ஸ் சொல்லும் போது என்னன்னா நீங்க மூணு விஷயமா பிரிச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எதுக்கு யூகே சூஸ் பண்றீங்க ஓகேவா நீங்க சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்து எந்த எங்க படிக்க போறீங்க ரெண்டு மூணாவது வந்து என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அட்மிஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அட்மிஷன் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்புறம் வந்த அப்புறம் இங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்க மூணு விதமா பிரிச்சுட்டீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இப்ப முக்காவாசி மாணவர்கள் இங்க வரணும் எதுக்கு வரணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா படிக்கணும் அப்படின்றது ஒண்ணு ஒண்ணு படிச்சுட்டு இங்கே செட்டில் ஆகணும்ன்றது ரெண்டு இல்ல படிச்சுட்டு திரும்ப நீங்க ஓம் கண்ட்ரிக்கு போயிட்டு அங்க போய் நான் பிசினஸ் பண்ணணும் இல்ல ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு <laughs> பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு இல்ல யூகே தான் வர போறேன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் எடுத்துட்டு நீங்க அந்த ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாதிரி முன்னாடி கெயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட்ஸ் ஈஸி டு கெட்ட உங்களுக்கு ஒர்க் கிடைக்
இஸ் நாட் லைக் நீங்க வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல போய் ஏதோ ஏஜென்ட் கொடுக்கணும் இல்ல யூனிவர்சிட்டிக்கு அப்ளை பண்ணணும் பண்ணீங்கன்னா நிச்சயமா வந்து ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குங்க அண்ட் சிபி அகைன் இட் இஸ் நாட் லைக் ஒரு எட்டு பேஜ் எழுதணும் ஒன்பது பேஜ் எழுதணும் அப்படின்ற அந்த மென்டாலிட்டி கூடாது ஏன்னா நானும் சிபிஐ ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய விஷயம் போடணும் அப்படிலாம் இங்க சிபிஐ வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பா இருக்கணும் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் பேஜ் ஆர் டூ பேஜ் அதுக்குள்ளதான் இருக்கும் இப்ப யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி மூணு ஆயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அப்ளை பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாக்கும்போது லாட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணிருப்பாங்க அப்ப சிபிஐ வந்து அவங்களால படிக்க முடியாது ஓகே ரொம்ப கிறிஸ்பா ஒன் அண்ட் ஆஃப் பேஜஸ் டூ பேஜஸ்ல உங்க சிபி எழுதிடணும் ஒண்ணு ரெண்டாவது என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ்ன்றப்ப எதுக்கு நீங்க வந்து யூகே வரணும் எதுக்கு இந்த கோர்ஸை சூஸ் பண்றீங்க எதுக்கு இந்த யூனிவர்சிட்டியை சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்றது தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் சும்மா வந்து யூகே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது இல்ல யூகே வந்து ஒரு நல்ல கண்ட்ரி இங்க வரணும்னு வந்தீங்கன்னா நிச்சயமா வந்து உங்களுக்கு சான்ஸே கிடைக்காது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க உங்களுக்கு ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க இல்ல ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க இல்ல உங்களுக்கு கோர்ஸை சூஸ் பண்ண போறாங்க செலக்ட் பண்ண போறாங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்ப அது நீங்க சரியா பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஃபெயில் ஆயிருங்க உங்களுக்கு அப்புறம் முன்னாடி அஹ் சொன்ன மாதிரி அது வந்து நிறைய பேர் காப்பி பண்ணிட்டு ஒரே ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் எல்லா யூனிவர்சிட்டிக்கு அனுப்புறது பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஈஸ்லாண்ட் யூனிவர்சிட்டி அனுப்பிச்சிருப்பாங்க அதே யூசிஎல் அனுப்பிச்சிருப்பாங்க அதே நேம் வந்து ஸ்டேட்டாவே வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிருவாங்க சோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் வந்து ரொம்ப எவ்ரி சிங்கிள் வேர்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்க உங்களுக்கு அது ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் சோ இதுதான் மெயின் இனிஷியலுங்க அப்புறம் உங்களுக்கு டென்த்ல எவ்வளவு மார்க் எடுத்திருக்கீங்க பிளஸ் டூல எவ்வளவு மார்க் எடுத்திருக்கீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம்ஸ்ட்ரிக்கு <laughs> 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 போய் <laughs> 20 <laughs> 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 விஜயகுமார் <laughs> தன்னை பற்றி அறிமுக உரையை வந்து எப்படியாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத வந்து ஒன்ற பக்கத்துல சொல் எழுதணும் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான தகவலையும் எதுக்காக படிக்க வந்தீங்க அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தையும் நீங்க மாணவர்களுக்கு மனதுல வந்து ஆழமா அஹ் வலியுறுத்தினீங்க மிக்க நன்றி உங்களுக்கு முச்சபையின் சார்பாக எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி அடுத்ததாக நம்மிடையே உரையாற்ற வருகின்றார் ஆராய்ச்சி பற்றிய வாய்ப்புகளை பற்றி பேச வருகிறார் டாக்டர் ஜோசப் ஆண்டனி லீட்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் வேதியியல் மற்றும் செயல்முறை பொறியியல் பள்ளியின் இணை பேராசிரியராக உள்ளார் அவரது முதன்மை ஆராய்ச்சி ஆர்வம் துகள் இயக்கவியல் மற்றும் இயற்பியல் துறையில் உள்ளது குறிப்பாக துகள் அளவிலான பண்புகளின் செயல்பாடாக தொழில்துறை செயல்முறை நிலைமைகளின் கீழ் பொடிகள் மற்றும் தனிமங்களின் மொத்த நடத்தை மிக அதிகமாக மனித கண்ணின் பயோசென்சிங் பகுதி மற்றும் அவசர காலங்களில் கொரோனா பரவுவதை மதிப்பிடுவதற்கான மாதிரிகளை உருவாக்குதல் உள்ளிட்ட பல துறைகளுக்கு இடையேயான ஆராய்ச்சி திட்டங்களை அவர் செய்கிறார் அது மட்டுமல்ல தனது ஆராய்ச்சியில் பல கணக்கீட்டு கருவிகளையும் பயன்படுத்தி வருகின்றார் கம்யூன் கம்யூனிகேஷனல் மெக்கானிக்கல் முன்மாதிரியான ஆராய்ச்சிகளை மதிப்புமிக்க எம்ஐடி இளம் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு ஃபெலோஷிப் விருதை பெற்றுள்ளார் புகழ்பெற்ற சர்வதேச பத்திரிகைகள் மற்றும் மாநாட்டு நடவடிக்கைகளிலும் பல வெளியீடுகளை அவர் செய்துள்ளார் ஜேர்னல் ஆஃப் நானோ டெக்னாலஜி மற்றும் ரிசர்ச் லெட்டர்ஸ் இன் நானோ டெக்னாலஜி உள்ளிட்ட பல சர்வதேச பத்திரிகைகளுக்கு ஆசிரியர் குழுவாகவும் செயல்பட்டு வருகின்றார் 
பல தொழில் முன முனைப்புகளில் தன்னுடைய ஆதரவாளராகவும் செயல்பட்டு வருகிறார் முக்கியமாக கேம்பிரிட்ஜ் சர்வதேச வாழ்க்கை வரலாறு மையத்தின் டைரக்டரியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார் வாருங்கள் ஐயா உங்களுடைய ஆராய்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளை மாணவர்களுக்கு அறிய தாருங்கள் நன்றி எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த ஸ்லைட் தெரியுதுங்களா ஸ்லைட் தெரியுதுங்களா ஆமாங்க ஐயா தெரியுது நன்றி 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 நான் பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் வச்சு இன்னைக்கு ஸ்லைட் ப்ரெசென்ட் பண்றேன் இங்கிலீஷ்ல பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் இருந்தாலும் தமிழ்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் பேச ட்ரை பண்றேன் இதுதான் எனக்கு நாற்பது வருஷம் கழிச்சு முதல்ல தமிழ்ல இது மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதனால கொஞ்சம் தப்பு இருந்தா தயவு செய்து மன்னிச்சுக்கோங்க லீட்ஸ் யூனிவர்சிட்டில நான் ஒர்க் பண்றேன் இந்த படத்துல பாக்குற மாதிரி இங்கிலாந்து இங்க இருக்கு இந்த மேப் லண்டன் இங்க இருக்கு இதுல இருந்து நார்த்ல லீட்ஸ் வந்து நார்த்ல இருக்கு இது பக்கத்துல மான்செஸ்டர் லிவர்பூல் அந்த சிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு இங்கதான் நாங்க இருக்கோம் லீட்ஸ் யூனிவர்சிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேலதான் எப்பவுமே ஆவரேஜா அந்த அந்த ரேஞ்சில தான் இருப்பாங்க அதுல இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி ஒரு ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸா தான் இங்க இருந்துட்டு இருக்காங்க லீட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி வந்து டாப் ஹண்ட்ரட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்த வேர்ல்ட்ல இருக்கு வித்இன் டாப் ஹண்ட்ரட் யூனிவர்சிட்டிஸ் டாப் டுவெண்ட்டி யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்த வேர்ல்ட் ஃபார் சஸ்டைனபிலிட்டி அப்புறம் நிறைய ஸ்டடி அப்ராட் பார்ட்னர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் லீட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி மொத்த யூனிவர்சிட்டிஸோட நடத்துது நாற்பது கண்ட்ரீஸோட த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து லீட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி நடத்திட்டு இருக்கு நோபல் ப்ரைஸ் வின்னர்ஸ் எல்லாம் லீட்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பர்டிகுலராக இந்த ஃபிசிக்ஸில் பிராக் தியரி இந்த லைட் டிஃப்ராக்ஷன் தியரி கண்டுபிடிச்ச வில்லியம் பிராக் எல்லாம் இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய கிரெடிட்ஸ் எல்லாம் இந்த யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கு டாப் டென் யூகே யூனிவர்சிட்டிஸ் ரிசர்ச் பவர்லையும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு அந்த மொத்தத்தில் வந்து இப்போ பல ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கு இப்போ என்ன இப்போ பொறுத்த பொறுத்த வரைக்கும் மேடம் சொன்ன மாதிரி சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்கிறேன் இது இதுக்கு இம்ப்ளிகேஷன் பின்னாடி நான் ரிசர்ச்சில் டீச்சிங்கில் அந்த ஆஸ்பெக்டை பேசும்போது உங்களுக்கு புரிய வரும் நான் பண்ணுற சில ரிசர்ச் வந்து எப்படி இப்போ ஒரு டேப்லெட் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அந்த டேப்லெட்டில் நிறைய வந்து பேக்கேஜிங் மெட்டீரியலாக தான் இருக்கும் சில குறிப்பிட்ட சில பார்ட்டிகள் தான் ஆக்சுவலாக அந்த பாடியில் உள்ள ரியாக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி பர்டிகுலர் பெனிஃபிட்டு நமக்கு தரமிச்சு இதெல்லாம் பேக்கேஜிங் தான் அந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டிகுல் எப்படி ப்ராப்பராக பேக்கேஜ் பண்ணுறதுங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ரிசர்ச்சை அது சம்மந்தமாக வந்து நம்ம ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ளஸ் மேடம் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் சென்சிங் இப்போ ஒரு உங்கள் கண்ணின் அழுத்தத்தில் எப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இருக்கு அதை கண்ணை தொடாமலேயே தூரத்தில் இருந்து ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி ஐயில் இருக்குங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்ச அந்த போட்டோ தான் நீங்கள் இங்கே பார்க்குறீங்க இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் ஜேர்னல்ஸ்ல லீடிங் இன்டர்நேஷனல் ஜேர்னல்ஸ்ல எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அப்புறம் இங்கே வந்து இது பார்க்குறீங்க இங்கே இது வந்து லோ கிராவிட்டியில் இப்போ ஒரு மெட்டீரியல் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் இப்போ ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை மார்ஸ் லூனார் அந்த மாதிரி இப்போ ஏரியாவுக்கு அனுப்பின பிறகு அங்கே உள்ள மண்ணை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா அது வந்து மறந்துட்டு இருக்கும் அதை எப்படி ஃப்ளோவை கரெக்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படி மெத்தடாலஜி டெவலப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பண்ணி இந்த பப்ளிகேஷன் இங்கே போட்டிருக்கோம் ஜேர்னல் ஆஃப் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் பட் லாஸ்ட் இது வந்து ஃபைனலாக டச்சப் பண்ணுறது வந்து வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ நிறைய பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் எக்கச்சக்கமாக இருக்கு இப்போ கடற்கரை வழியாக இப்போ என்ன கணக்குன்னா ஒரு அடி நீங்க கடற்கரையில ஒரு அடி நடந்தீங்கன்னா அதுக்கு அஞ்சு பெரிய பேக் ஈக்குவல் அண்ட் பிளாஸ்டிக் கடலுக்குள்ளாலேயே இருக்கு அந்த அவ்வளவு நீங்க எவ்வளவு தூரம் உலகத்தின் உலகத்தின் கடற்கரையை நடந்து வர்றீங்களோ ஒரு அடிக்கு அஞ்சு பேக் கணக்கு பண்ணுவீங்க அந்த அளவுக்கு பிளாஸ்டிக் கடலுக்குள்ளால கிடக்கு இவ்வளவு பிளாஸ்டிக்ஸ வந்து எப்படி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்றதுங்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் சென்சிங் கைண்ட் ஆஃப் திங் அது நாங்கள் டெவலப் பண்றோம் அது என்னன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்லாம் எப்படி யூஸ் பண்றதுங்கிறதுக்குள்ள ரிசர்ச் அதுக்கு அந்த அந்த சென்சிங் மெத்தடாலஜியை வந்து நாங்கள் இந்த ஜேர்னல் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் என்னன்னா இந்த மாதிரி பண்ற இந்த லீடிங் ரிசர்ச்சஸ் ரிசர்ச் லெட் டீச்சிங்ல தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு பிரீஃபா போக்கஸ் பண்ண போறேன் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை இம்மீடியட்டா கொடுத்துருவோம் ஏன்னா எங்களுக்கு என்னன்னா சிலபஸை நாங்கள் கொஞ்சம் ஃபிளெக்சிபிளா டைம் டு டைம் அடாப்ட் பண்ண முடியும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் குயிக்கா அந்த பெனிஃபிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு போய் ச
அவங்க இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இந்தியாவில் கான்ஃபரன்ஸ் டாக்கிங் கொடுக்கறது ஸ்டாஃபோட இன்ட்ராக்ட் பண்றது எப்படி அந்த ஃபர்தராக இதை டெவலப் பண்றது கீநோட் டாக் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்க இந்த படத்துல பாக்குறீங்க இந்த ஒர்க்கு நாங்கள் இந்தியாவோட நாங்கள் அந்த லிங்கை மெயின்டைன் பண்ணணுங்கிறதுனால அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீங்க ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க யூகே படிக்க வர்றீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து நீங்க எல்லாம் ஒரு மூவிங் பிரிட்ஜா இருப்பீங்க அது வந்து உங்களோட ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட சேர்ந்து வருது அதாவது எதிர்காலத்துல அந்த இணைக்கும் பாலமா யூகே இந்தியாவோட இணைப்பு பாலமா நீங்க இருக்க போறீங்க அதனால உங்களுக்கு பொறுப்புணர்ச்சி அதிகம் அதனால நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா நிறைய ப்ராப்பரா போக்கஸ்டா சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்ண வேண்டியது உங்க கடமை இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் இப்ப நான் இந்தியாவோட சேர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் எயிட்டி லேக்ஸ் எஸ்டிமேட்ல இதுல வந்து நாங்க சேர்ந்து பண்ணும் போது இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் சேர்ந்து பண்ணும் போது அங்க உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதுல சேர்ந்து பெனிஃபிட் எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அப்புறம் ரீசெண்டா ஒரு அதுல ஒர்க் பண்ண ஒரு ஒரு அம்மா வந்து இன்னும் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸரா ட்ரிவாண்ட்ரா போயிருக்கேன்னு நேற்று தான் எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதாவது இன்டர்நேஷனல் கொலாபரேஷனுங்கிறது வந்து ஒரு கிரெடிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ராயல் அகாடமி ஆஃப் இன்ஜினியரிங் எங்களுக்கு எயிட்டி லேக்ஸ் கொடுத்தாங்க இந்தியாவோட வெறும் இந்தியா சென்டர்ட் ப்ராஜெக்ட் ஆப்டிமல் டிஸ்பேச் ஆஃப் வெர்ச்சுவல் பவர் பிளான் யூசிங் சைபர் பிசிக்கல் கண்ட்ரோலர் ஃபார் ரியல் டைம் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அதாவது சுருக்கமா சொன்னோன்னா இப்ப நார்மலா நீங்க இந்த பிளாட்டை பாக்குறீங்க இந்த பிளாட் வந்து இது என்ன பிளாட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இப்ப உள்ள காலத்துல இது கொரோனா growth பிளாட்ன்னு நீங்க நார்மலா நினைப்பீங்க ஆக்சுவலா இது வந்து வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் பிளாட் இப்ப இங்க வந்து எவ்வளவு டுவெண்ட்டி பிப்டீன் இந்த டூ தௌசண்ட் பிறகு பாப்புலேஷன் பாருங்க அப்படி எக்ஸ்பனன்ஷியலா ஏறிட்டு போகுது நிறைய பவர் மேனேஜ்மெண்ட் நல்ல மேனேஜ் பண்றது அது வந்து ஸ்கேசிட்டி பவர் மேனேஜ் பண்றது வந்து ஒரு கஷ்டமான விஷயம் இப்ப அதுக்கு வந்து நாங்க என்ன பண்றோம்னா இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்ல என்ன ஐடியா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன் ரெண்டு டைம் ஒன்னு வந்து கன்சியூமர் இன்னும் வந்து ப்ரொசியூமர் கன்சியூமர்னா எலக்ட்ரிசிட்டி கிரிட்ல இருந்து உங்க வீட்டுக்கு நீங்க வீட்டுக்கு பவரை வாங்கி பவரை வாங்கிடுறீங்க ப்ரொசியூமர்னா நீங்க நிறைய எனர்ஜி சோர்சஸ நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த போட்டோ சன்லைட்ல இருந்து எனர்ஜி எடுக்கிறது விண்ட்ல இருந்து எடுக்கிறது இப்படி நிறைய எனர்ஜியை நீங்க உங்க வீட்டுக்கு வாங்கும் போது இந்த சிஸ்டத்தை எப்படி மேனேஜ் பண்றது எப்படி பெஸ்ட் காஸ்ட்ல வாங்குறதுன்னு உள்ள ரிசர்ச் தான் நாங்க இந்த இந்தியாவோட சேர்ந்து இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் ஸ்டாஃபுக்கு மட்டும் இல்லை அதுல ஒர்க் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அது வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபைனலா சொன்னா நீங்க ஏன் யூகே வந்து படிக்கணும்ஸ்ங்க <laughs> வாய்ப்பிருக்குறியன்ஸ் <laughs> beyond the class from teaching and for lifetime if a leads for you know leads university portha varaikku leads for life nu oru oru program irukku neenga kadaisi varaikku 80 90 years varaikku neenga university oda contact la irundhu inga inga padikkum bodhu adhula ulla benefits alla further future ku neenga contact la irundhu adhula benefit pandradhukku nariya opportunity irukku naan sonna maari indha research la teaching radhu vandu very important naanga inga vandu particular adhukku nariya focus pandrom oru chinna example naan teach pandra oru model neenga inga paakureenga this is multi scale modeling and the simulation ங்கற ஒரு கோர்ஸ் வர்க் எந்த ஒரு பிஹேவியர் எந்த ஒரு மெட்டீரியல் அல்லது எந்த ஒரு இன்ஜினியரிங் அப்ளிகேஷன் பார்த்தாலும் ஒரு பெரிய ஸ்கேல் இருக்கும் அதோட கொஞ்சம் சின்ன ஸ்கேல் இருக்கும் அதுக்கு கீழே அப்படியே அட்டாமிக் ஸ்கேல் மாலிகுலர் ஸ்கேல் நானோ ஸ்கேல் மேக்ரோ ஸ்கேல் னு பல ஸ்கேல்ல தான் உள்ள இன்ஃபர்மேஷனை இன்டகிரேட் பண்ணி தான் எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுமே ப்ராப்பரா வர்க் ஆகும் அதனால லீடிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வச்சு இந்த பர்టిక్యులர் கோர்ஸ்லயே நாங்க எந்தெந்த ஸ்கேல்ல யார் யார் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை டீச் பண்ணனும்ங்கறத ஸ்பிளிட் பண்ணி அந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து அந்த 
பர்டிகுலர் கோர்ஸ்ல அந்த ஒரே கோர்ஸ்ல அந்த டோட்டல் இன்டகிரேஷனை கொடுக்கறதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அந்த டோட்டல் இமேஜினேஷன் ஃபுல்லா ஒரு ஆஸ்பெக்டா ஃபுல்லா எல்லா ஆஸ்பெக்டையும் லிங்க் பண்ணி டோட்டலா அந்த பிஹேவியரை பார்க்குற அந்த வாய்ப்பு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கிடைக்குது அதான் நான் சொன்ன மாதிரி நானோஸ்கேல இருந்து இந்த டேப்லெட் காம்பாக்ஷன் நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னது கூட நானோஸ்கேல் பிஹேவியரை மைக்ரோ அட்டாமிக் ஸ்கேல் மாலிகுலர் ஸ்கேல் நானோஸ்கேல் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனும் அது ப்ரொவைட் பண்ணுது அதை இம்பார்ட்டன்ட் டு இன்டகிரேட் தட் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கிறது இப்ப இந்த மாதிரி ரிசர்ச்ல டீச்சிங் பண்ணும் பண்றதுக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய சப்போர்ட் மெக்கானிசம் தேவை எல்லாரையும் உடனடியா நீ ஸ்ட்ரெஸ் சென்சிங்ல வந்து கோர்ஸ் ஒர்க் பண்ணி முடி இல்ல இந்த ஆஸ்பெக்ட பண்ணி முடினா அது ஒர்க் ஆகாது அதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய சப்போர்ட் கொடுக்கணும் நான் இந்த ஸ்லைட்ல போட்டிருக்க நிறைய ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபர்தர் சப்போர்ட் உங்களுக்கு எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அகாடமிக் ரைட்டிங் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் எஸ்ஐ ரைட்டிங் ஃபீட்பேக் லெக்சர்ஸ் மேத்ஸ் சப்போர்ட் உங்களுக்கு மேத்ஸ்ல ஏதாவது சப்போர்ட் இருந்தா உடனே ஒன் டு ஒன் கிளாரிஃபிகேஷனுக்கு வந்து லைப்ரரியில் அதுக்காக சிஸ்டம் இருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இந்த ரிஃப்ளெக்டிவ் ரைட்டிங் ரிவிஷன் ஆஃப் எக்ஸாம் ஸ்கில்ஸ் ரிப்போர்ட் ரைட்டிங் சர்ச்சிங் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் டைம் சேவிங் நோட்ஸ் நீங்க <laughs> உங்க கிரெடிட் போடணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து லேப்டாப்பே வந்துரும் இன் கேஸ் இஃப் யூ ஆர் ஸ்ட்ரகிளிங் டு கெட் அ லேப்டாப் இது மாதிரி மெக்கானிசம்ஸ் எல்லாம் லைப்ரரியில இருக்கு அது ஒரு பர்టిక్యులர் டேஸ் நீங்க லேப்டாப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம் புக்க ரிட்டர்ன் பண்ற மாதிரி இதையும் ரிட்டர்ன் பண்ணி அப்புறம் தேவைப்படும் போது வாங்கிக்கலாம் இது மாதிரி சப்போர்ட் மெக்கானிசம்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கு அது போக எப்பவுமே ஃபர்தர் இன்வெஸ்ட்மென்ட் எல்லா டிபார்ட்மென்ட்லயும் கான்ஸ்டன்ட்டா இருந்துட்டே இருக்கும் இம்ப்ரூவ்மென்ட்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டா இருந்துட்டே இருக்கும் அதனால உங்களுக்கு வால் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து எப்பவுமே பிடிக்கிற அளவுக்கு உள்ளது இருக்கு இந்த படத்துல பாக்குறீங்க இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க வந்தது இது என் வீட்டுல உள்ள பேக் சைட் கார்டன்ல அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன பார்ட்டி மாதிரி கொடுக்கறத பாக்குறீங்க வி ஆல்வேஸ் என்கரேஜ் இன்டராக்ஷன் வித் இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு ஃபர்தரா நாங்கள் என்னால என்ன முடியுமோ அதை நாங்க சப்போர்ட் பண்ணுவோம் ஃபர்தர் ஒன் பிராக்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் நான் இந்த சிலையில உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இந்த நீங்க லீட்ஸ் டாட் ஏசி டாட் யூகேல போனீங்கன்னா மாஸ்டர் ஸ்டடி அண்ட் ஃபண்டிங் ஆன்லைன் ஈவெண்ட் ஒன்று வந்து இந்த ஏப்ரல் டுவெண்டி செவன் டுவெல் டு ஒன் பி எம் இருக்கு இது ஒன் அவர் தான் பர்டிகுலரா உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்பெசிஃபிக்கா லீட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி இல்லை நீங்க மாஸ்டர்ஸ் பண்றதுக்கு என்ன இருக்குன்னு உள்ளதுக்கு இது வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கும் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா ஆன்லைன்ல இதை அட்டன் பண்ணுங்க ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு இருக்கு லீட்ஸ் பெரிய யூனிவர்சிட்டி நிறைய நிறைய லாங்குவேஜஸ் ஆர்ட்ஸ் மெடிக்கல் சயின்ஸ் எந்த டிசிப்ளின் சொன்னாலும் அங்க வந்து ப்ரோக்ராம் இருக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு இதுல தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் இதுல நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க ஃபண்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்பெசிஃபிக்கா இதுல உங்களுக்கு தெரிய வரும் பெஸ்ட் விஷ் and thanks for listening and uh, nice talking to you thank you very much மிக ஒரு அற்புதமான விளக்க காட்சிகளோடு மாணவர்களுக்கு புரியும் விதமாக உங்களுடைய கருத்துக்களை விளக்கினீர்கள் ஐயா மிக 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 சிறப்பு நன்றி ஐயா சபையினரின் சார்பாகவும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் அருமையான விழக்கப்படங்கள் உங்களுடைய தமிழ் மிக அழகாக இருந்தது நீங்கள் அதை பற்றி கண்டிப்பாக வேண்டாம் மிக சிறப்பாக உரையாற்றியது நன்றி நன்றி தேங்க் அடுத்ததாக நம்மிடையே வர இருக்கின்றார் நித்யா பிரபு இவர் ஒரு கல்வி தொழிலாளர் மற்றும் எழுத்தாளர் இங்கிலாந்தின் பிரிஸ்டலை தளமாக கொண்ட சர்வதேச எக்டெக் மற்றும் யூக ஆலோசனை நிறுவன நிறுவனமாக லூனஃபில் லிமிடெட் என்ற நிறுவன நிறுவனத்தின் நிறுவனராக இருக்கின்றார் ஒரு எழுத்தாளராக சர்வதேச கல்வி மற்றும் வெளிநாட்டில் படிப்பது பற்றியும் தொழில் முனைவு பற்றியும் ஊக்கமளிப்பதற்கான புத்தகத்தையும் எழுதியிருக்கிறார் ஆஹ் குழந்தைகள் கதை குழந்தைகளின் கதைகளும் எழுதுகிறார் மற்றும் கவிதையும் எழுதுகிறார் அவரை அன்போடு அரை வரவேற்கின்றோம் வாருங்கள் நித்யா பிரபு அவர்களை உங்களுடைய உரையை தாருங்கள் ஆஹ் பல்கலைக்கழகங்களை எப்படி தேர்ந்தெடுப்பது என்பதற்கான உரையை நீங்க வழங்க வருகிறீர்கள் மாணவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான தகவலாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றோம் நன்றி வாருங்கள் Thank you, Unga. Thank you, Vijay Lakshmi. Uh, and uh, thank you, British India, Tamil Radio, Bharati Sudar, and uh, SRM University. Thanks for this opportunity. Uh, how to choose a university? I'm going to talk about this topic. I'm going to talk about what the reason for the university to choose a university. Or before we go into university, choosing a university, I'm going to
வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னா லைஃப்ல எல்லாருக்குமே மூணு சாய்ஸஸ் தான் இருக்குங்க ஐதர் இப்ப இங்க இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ப்ரொஃபஸர்ஸ் ரெண்டு பேரும் பேசின மாதிரி அகாடமிக் ரிசர்ச்ல நம்ம போகலாம் which is an excellent career choice for a student if they want research to be their choice of career adutha choice enna na velaiki pogalam padichu mudichonu velaiki pogalam which is a popular choice most of the students vandu adha prefer pandranga parents um adha prefer pandranga moonadha choice enna na entrepreneurship adhaadhu business pannanum naane adukku ennudaiya padippo na padikkira edamo enak ubhayogama irukuma abbingara aspect yum namma paapom indha moonu choice la dhaan suthi suthi namma decision edukkanum இது போக சில சில குழந்தைகள் ஒரு சில பேரண்ட்ஸ் ஒரு சில ஃபேமிலி என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷனல் எஜுகேஷன் மூலமா குழந்தைங்களோட பழக்க வழக்கங்கள் இம்ப்ரூவ் ஆகணும் குழந்தைங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெவலப் ஆகணும் எஸ்பெஷலி பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் ஃபேமிலிஸ்ல இருந்து வரவங்க எல்லாம் வந்து சில யூனிவர்சிட்டிஸ் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீட்ஸுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு குரூப் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் ரெகுலரா வருவாங்க நான் அவங்க கிட்ட கேட்டேன் நீங்க ஏன் லீட்ஸ்ல படிக்கிற படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னு அந்த பையன்கிட்ட கேட்டும்போது அவர் அழகா சொன்னாரு இது எங்க ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் என் தாத்தா போனாரு என் அப்பா போனாரு என் சித்தப்பா போனாரு என் மாமா போறாரு நாளைக்கு என் பசங்களும் போவாங்க எங்களுக்கும் எங்க பிஸ்னஸுக்கும் எங்க ஃபேமிலிக்கும் லீட்ஸுக்கும் அந்த கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு இது ஒரு சைடு இது ஒரு காரணமா இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டியை சூஸ் பண்றதுக்கு ஆனா மெஜாரிட்டி இந்த குரூப்ல ஃபாலோ ஆக மாட்டோம் ஹவெவர் நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம்ம குழந்தைங்கள்டையும் ஆஸ் அ பேரண்டா ஒரு டீச்சரா ஒரு ஸ்டூடெண்டா நம்ம கேட்டுக்கணும் ஓகே இப்ப நான் வந்து படிக்க வரேன் எனக்கு ரிசர்ச் படிக்கணும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டியில யாரோ சேட்ல கேட்டுட்டே இருக்காங்க யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஷெஃபீல்டு வந்து எனக்கு ஓகேவா பேச்சுலர்ஸ் இன் சயின் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் ஏஐக்கு அப்படின்னு இப்போ அந்த குழந்தை யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஷெஃபீல்டு படிக்கிறத முடிச்சுட்டு ஒருவேளை அந்த குழந்தைக்கு ரிசர்ச் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் அ குட் யூனிவர்சிட்டி ஏன் சொல்றேன்னா யூனிவர்சிட்டி அந்த வெப்சைட்ல கிளியரா போட்டிருக்காங்க தே ஆர் ஃபிஃப்த் அவுட் ஆஃப் எயிட்டி செவன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இன் ரிசர்ச் எக்ஸலன்ஸ் தே ஆர் ரேங்க் நம்பர் ஃபைவ் இல்ல நம்பர் ஃபைவா இருந்தா நான் அடுத்த கேள்வி கேட்பேன் மீதி நாலு இருக்கு அது ஏன் நம்ம சூஸ் பண்ணது அதையும் பார்ப்போம் அதுல நம்ம எங்க ஃபிட் ஆகுறோம் அப்ப மத்த சாய்ஸஸ் என்ன அப்படிங்கறதையும் யோசிக்கணும் இது நம்பர் ஒன் இல்ல அந்த குழந்தை ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் படிக்கணும் அதுக்காக நான் படிச்சு முடிச்சுட்டு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதுக்கான சப்போர்ட் இந்த யூனிவர்சிட்டில இருக்கா அப்படின்னா அழகா அதுலயும் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட் லெட் கம்பெனியே வச்சிருக்காங்களா அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல ஜெனிசஸ் சோ இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட்ல அது ஒர்க் அவுட் ஆகுது எனக்கு இன்னும் டைம் கிடைக்கல ஃபர்தரா ரிசர்ச் பண்றது சோ இப்படி ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டியும் எடுத்துட்டு இந்த மூணு கேட்டகரியில நான் எங்க இருக்கேன்னு ஒரு பெர்சன்டேஜ் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்டாவோ ஒரு பேரண்டாவோ அந்த பெர்சன்டேஜ் இந்தந்த யூனிவர்சிட்டியில எங்கெங்க மேப் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் அந்த யூனிவர்சிட்டி நம்ம சூஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணோம்னா அதுதான் பெஸ்ட் ரேங்கிங் எஸ் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் ரேங்கிங்னா அது எப்படின்னா ஒரு அவங்க வந்து ஒரு செட் ஆஃப் கிரைடீரியா வச்சிருக்காங்க ரேங்கிங்ல அது ரேங்கிங் ஒரு நம்பர் கேம் என்ன பொறுத்து பர்சனலா இன்னைக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டி டாப்ல இருக்கும் நாளைக்கு இன்னொன்று வரும் இட் டசன்ட் மீன் தட் யூனிவர்சிட்டி இஸ் குட் ஆர் தட் இட் த யூனிவர்சிட்டி இஸ் பேட் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நானும் சொல்றேன் நான் ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு யூகேல படிக்கிறதுக்கு ஒரு கன்சல்டன்டோட அட்வைஸ்ல நான் வந்தேன் அவங்க சொன்னாங்க உன்னோட கரியர் ஆஸ்பிரேஷனுக்கு இதுதான் சூப்பர் நான் கிளியரா இருந்தேன் நான் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுங்கிறது தான் வரேன் எனக்கு எக்ஸ்போஷர் வேணும் இந்தியாவில் ஒரு மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்றாங்க என் மைண்ட்ல இருந்த கியூரியாசிட்டி என்னன்னா இவ்வளவு சின்ன நாடு ஒரு காலத்துல உலகையே உலகத்தையே கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்தது அப்ப அவங்களோட மைண்ட் எப்படி வேலை செஞ்சிருக்கும் அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பிசினஸ்க்கு அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்ன்ற ஒரு கியூரியாசிட்டில தான் நான் படிக்க வந்தேன் படிச்சு முடிச்சுட்டு திரும்ப போயிடணும் போய் நம்ம பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல தான் வந்தேன் பட் லைஃப் டுக் ஏ டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் பர்சனலி ஹவ் எவர் வாட் ஹஸ் ஹேப்பன் இஸ் இந்த எக்ஸ்போஷர்ல எனக்கு டெக்னாலஜியும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஐ வாண்டட் டு பி இன் டெக்னிக்கல் பிசினஸ் ஸோ நம்ம டெக்னாலஜியில படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு யூனிவர்சிட்டி ஆஃபர் எல்லாம் வந்தது அப்போ யூகேல அப்போ வந்து இந்த யூனிவர்சிட்டி ஒரு பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டி நான் செலக்ட் பண்ண ஐ டோன்ட் வாண்ட் நேம் இட் அப்போ அந்த யூனிவர்சிட்டி நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு நாங்க வந்தும் போது ஆஹ் எனக்கு ஓகே இதெல்லாம் பயங்கரமா இருக்கு எனக்கு பிடிச்ச கோர்ஸ் நான் சூப்பரா படிப்பேன் ஒன் இயர்ல முடிச்சுட்டு ஊருக்கு போயிடுவேன் எல்லாம் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த கிளாஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே போய் உட்கார என்னை சுத்தி அத்தனை பேரும் இந்தியன்ஸ் எனக்கு ஷ
கிட்டத்தட்ட எயிட்டீன் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் இப்போ அதெல்லாம் குறைச்சிட்டாங்க இப்போ அந்த டிகிரி இல்லை பட் நான் நான் ஒரு நான் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி வந்தபோது இட் வாஸ் வெரி லாங் டியூரேஷன் அண்ட் தே ஹேட் டு என்ன இன்டர்வியூ பண்ணி ப்ராப்பரான கேண்டிடேட்டா அப்படின்லாம் எடுத்தாங்க பட் ஐ ஹேட் த பெஸ்ட் எஜுகேஷன் இது எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா நான் யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங் மட்டும் போயிருந்தேன் அப்படின்னா நான் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சிருக்கவே மாட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு தேவை எனக்கு என்னோட தேவைக்கு மீட் ஆகாத ஆனா டாப் ரேங்கிங்ல இருக்க யூனிவர்சிட்டியில நான் படிச்சிருப்பேன் ஆனா நான் அதுல ஹாப்பியா இருந்திருப்பேன்னா ஐ டோன் நோ எனக்கு இப்ப கிடைச்ச நாலேஜும் கான்பிடன்ஸும் கிடைச்சிருக்குமா கண்டிப்பா இருக்காது நான் பத்தோட பதினொன்னா நாப்பத்தாறு பேரும் என்னமோ அந்த கிளாஸ்ல இருந்தாங்க நாப்பத்தி ஆறாவது கேண்டிடேட்டா நானும் இருந்திருப்பேன் அங்க இருக்கவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க மேட்டர் பட் இஸ் இட் சம்திங் ஐ வாண்டட் அவுட் ஆஃப் திஸ் எஜுகேஷன் நோ சோ என்னோட ரிக்வஸ்ட் என்னன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்டா ஒரு பேரண்டா ஒரு டீச்சரா நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை எப்படி ஒரு குழந்தை எப்படி கைட் பண்ணுனா உனக்கு என்ன வேணும் அதை படிப்புல ரிசர்ச் பெண்ட் இருக்கா அதோட இன்னொரு ஆஸ்பெக்டும் நீங்க கன்சிடர் பண்ணலாம் இப்போலாம் லேர்னிங் எபிலிட்டி என்ன அந்த குழந்தைக்கு இப்ப அந்த குழந்தை வந்து எனக்கு எனக்கு மல்டி எக்ஸ்போஷர்ல இருந்து நான் பயந்துப்பேன் அப்படின்னா தட் வில் பி ஹியூஜ் ட்ரிகர் நம்ம யோசிக்கணும் இங்க வந்து தோத்து போறக்கு கிளம்புறக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் என்னோட என்னோட ஆஸ்ப் என்னோட வீக்னஸஸ் என்னோட ஸ்ட்ரென்த்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரென்த்துக்கு இந்த வீக் இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குதா கொடுக்கலையா என்னோட வீக்னஸ் மிட்டிகேட் பண்றதுக்கு இந்த யூனிவர்சிட்டி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குதா இல்லையா இந்த மாதிரி பர்சனல் லெவல்ல எஸ்பெஷலி அண்டர் கிராஜுவேட்டுக்கு வர குழந்தைங்களா அந்த மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டு வரது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இங்க வந்து நிறைய இப்போ நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க இங்க வந்து நிறைய வந்து சில இடங்கள்ல தடுமாறுறாங்க அந்த தடுமாற்றத்தை ஆரம்பத்திலேயே தவிர்த்துடலாம் இதெல்லாம் நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் யூ ஹாவ் டு மேனேஜ் திஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்போஷர் கொடுத்து கூட்டிட்டு வரலாம் இது ஒண்ணு அடுத்தது நான் சொல்ற மாதிரி வாட் நெக்ஸ்ட் இந்த படிப்பு வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் அதுல ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும் அந்த கிளாரிட்டி இருந்தது அப்படின்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் தட் ஃபுல் ப்ரூஃப் பிளான் கிடையாது நான் படிச்சு முடிச்சோன்னு இதுதான் நடக்க போறேன் என் லைஃப்ல அப்படி நடக்கல நான் படிச்சு முடிச்சோன்னே ஊருக்கு போய் கம்பெனி செட் அப் பண்ணணும் நினைச்சேன் செட் அப் பண்ண ரன் பண்ண ஆனா ஐ கேம் பேக் for personal reasons i had to come back but if the life will give you twist and turns however nama or engala deviate aaramo padike inga varumbodhu nariya distractions irukum of course we are, are, are as a kid as a student our prefrontal lobe is still under development nama nariya distract avom nariya fancy a irukum appo enna aguna and the goal la marudi nama po po stick aidu will come back to that oh idhu dhaan na padike vandha na yen thevai illam indha vela illam pandren na yen enak enoda sambandhame illada work la na pannitiruken indha mari distraction varumbodhu adhil irundhu thirumba vandhu nammaloda goals la stick aiduvom adukkaga and the clarity oda anupradhu ennoda request please consider that and moonu choice tha any university for that matter forget the ranking na vandhu world number 1 world number 2 or na data ve kutuk na solren neengale ponga or 10 varsham ஷெஃபீல்டே எடுத்துக்கோங்க ஒரு பத்து வருஷம் இன்னும் பத்து வருஷம் ரேங்கிங்க போடுங்க நம்பர் மேலே கீழே மேலே கீழே மேலே கீழே போயிட்டு வரும் டஸ் இட் மீன் தட் நான் ஷெஃபீல்ட் இஸ் அ பேட் யூனிவர்சிட்டி நெவர் ஷெஃபீல்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டாப் ரேங்கிங் யூனிவர்சிட்டி ரசல் குரூப் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸோ யூ கேன் நெவர் சே ஷெஃபீல்ட் இஸ் அ பேட் யூனிவர்சிட்டி ஹவ் எவர் யூ டோன்ட் கோ ஜஸ்ட் பை த நம்பர்ஸ் தட் இஸ் அ கிரைடீரியா அடுத்தது நம்மளுக்கு இது எப்படி செட் ஆகுது திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் நான் ரிசர்ச் போறேன்னா இந்த இன்னைக்கு அந்த ரிசர்ச் ஃபண்டிங் எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு அவங்களுக்கு இப்ப இவங்க ஆண்டனி சாரும் பாலா சாரும் சொன்னாரு ரிசர்ச்க்கு எங்களுக்கு ஃபண்டிங் எவ்வளவு தேர்ட்டி மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்குன்னா அப்ப அந்த பர்டிகுலர் ஏரியால தே ஆர் த்ரைவிங் இன் தட் ரிசர்ச் டசன் மீன் தேர் பி த்ரைவிங் இன் ஆல் ரிசர்ச் ஏரியாஸ் ஸோ நம்மளோட ஏரியால அந்த ரிசர்ச் அந்த யூனிவர்சிட்டில எவ்வளவு ஃபண்டிங் இருக்கு ஏன் ஃபண்டிங் இம்பார்ட்டன்ட் எவ்ரி இயர் யூ வில் பி எண்டிங் டாப் ரேங்க் யூனிவர்சிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் ஃபீ வரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பிஹெச்டி முடிக்கிறதுக்கு ஒன்றரை கோடி ரூபா ஆகும் அஞ்சு வருஷம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா அப்போ அதை நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவோம் அப்போ ஃபண்டிங் இருக்கணும் அப்போ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு ஃபண்டிங் இருக்கா யூனிவர்சிட்டிக்கு ஃபண்டிங் இருக்கான்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அவங்க எத்தனை இன்ட் என்டர்பிரைஸ் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் எத்தனை இருக்கு எங்க இருந்து ஃபண்டிங் வருது கவர்மெண்ட்ல இருந்து வருது நான் கவர்மெண்ட் சோர்சஸ்ல இருந்து வருது அப்ப யூனிவர்சிட்டியோட கொலாபரேஷன் எவ்வளவு இருக்கு இதை பார்க்கணும் ரெண்டாவது கேட்டகரி என்டர்ப்ரம் சாரி ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இப்ப இங்க ஸ்டார்ட் அப் பீஸா எல்லாம் நிறைய யாராவது பேசுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அப்புறம் ஸ்டார்ட் அப் பீஸா பத்தி எல்லாம் நிறைய இருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்
மூணு வருஷம் கழிச்சு என்ன ஆயிருக்கு ஸ்டூடெண்டோட ரெக்கார்ட் எனக்கு கொடுங்கன்னு கேட்டா கண்டிப்பா கொடுக்கணும் கொடுப்பாங்க நீங்க கேளுங்க அதை வாங்கிட்டு டிசைட் பண்ணுங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு இந்த யூனிவர்சிட்டி செட் செட் ஆகுமா இதெல்லாம் போக குட்டி குட்டி ஃபேக்டர்ஸ் என்ன அந்த ஊர் நல்லா இருக்கா அந்த ஊர்ல பார்ட் டைம் ஜாப் கிடைக்குமா அந்த ஃபேக்டர்ஸும் யோசிங்க இப்ப சில குழந்தைங்கெல்லாம் எங்கிட்ட சொல்லுவாங்க தெளிவா சொல்லுவாங்க நான் வந்து சிட்டில தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சிலர் சொல்லுவாங்க எனக்கு சிட்டியும் வேண்டாம் டவுனும் சில வில்லேஜும் வேண்டாம் டவுனுஷான ஊர் தான் வேணும் எனக்கு இது ஒரு ப்ரெஃபரன்ஸா இருக்கு சில குழந்தைங்களுக்கு அதையும் பாரு எனக்கு இந்தியன்ஸ் நிறைய இருக்கணும்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு இந்தியன்ஸே இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமும் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே குட்டி குட்டி ஃபேக்டர்ஸ் அதையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க வெதர் வைஸ் யூகேல ஒன்றும் பெரிய சேஞ்ச் கிடையாது நார்த் சவுத்ன்னு ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம் மேல குளிரும் சவுத்ல கொஞ்சம் குளிர் கம்மியா இருக்கும் அவ்வளோதான் அது மாதிரி நீங்க பார்த்து பிளான் பண்ணிக்கோங்க Happy to answer any questions afterwards. Thank you so much for the opportunity to everybody. All the best. Mr. Chirappaha, I would like to thank you for the opportunity to thank you for the opportunity. I would like to thank you for the opportunity to thank you for the opportunity. மிக சிறப்பாக அதாவது பயன்பாடுகள் வந்து செயலாக்கப்படும் போது எல்லா விஷயங்களுமே இந்த உலகத்திற்காக பறந்துபட்ட நோக்கோடு எல்லாவித நாடுகளுடைய குழந்தைகளோடும் நாம் பழக வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு பரந்த எண்ணம் கொண்ட உங்களுடைய பேச்சு மிக உயர்வாக இருந்தது இன்னும் இந்த மாணவர்கள் வந்து இங்கே வந்து படிக்கும் போது அவர்களும் தங்களுடைய பறந்துபட்ட மனதோடு எல்லோரோடும் பழகுவார்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில் பல வெற்றிகளை பெறுவார்கள் என்று அவர்களையும் வாழ்த்தி உங்களுக்கும் நாங்கள் நன்றியை சொல்லுவோம் நன்றி நன்றி அடுத்ததாக நம்மிடையே லீட்ஸ் பல்கலைக்கழக மாணவர் முதுகலை பட்டம் படிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் மின்னணுவியல் என்ற படிப்பிற்காக தன்னை செயலாக்கப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் திரு மணிரத்னம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் அவர் தன்னுடைய மாணவர்களோடு தன்னுடைய அனுபவத்தை பகிர வருகிறார் வாருங்கள் மணிரத்னம் அவர்களை இருக்கு ஒன்று வந்து கோர்ஸ் பேஸ்ட் இல்லை டாட் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து ரிசர்ச் பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோர்ஸ் பேஸ்ட் இந்த டாட் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒன் இயர் தான் மாஸ்டர்ஸ் ஸோ இந்தியாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து நம்ம பேச்சுலர்ஸ் பண்ணுவோம் டூ இயர்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுவோம் யூகேல வந்து த்ரீ இயர்ஸ் பேச்சுலர்ஸ் ஒன் இயர்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ அகடமிக் சம்மந்தமாக நிறைய இருக்கும் ஸோ ப்ராடட் விஷன் இருக்கும் ஸோ தியரி கிளாஸ் இருக்கும் கொஞ்சமான ப்ராக்டிகல் செஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்மளோட எக்ஸ்போஷர் வந்து இந்த ப்ராக்டிகல் செஷன் லேப் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்கும் ஒன் இயர்ல நீங்க ரெண்டு செமஸ்டர்ஸ் தான் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ரெண்டு செமஸ்டர்ஸ்ல கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நம்மளோட டைம் மட்டும் தான் ப்ராக்டிகல் செஷன்ல நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த கோர்ஸுக்கு பேர் வந்து டாட் கோர்ஸ் இல்லை கோர்ஸ் பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு கைண்டு போஸ்ட் கிராஜுவேட்ல இன்னொன்று வந்து ரிசர்ச் பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரிசர்ச் பேஸ்ட் வந்து இனிஷியலா டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்க பிஹெச் வந்து <laughs> யூகேல நார்மல் டிகிரியே வந்து ஒன் இயர்ல கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் அண்ட் ஒன் இயர்ஸ்ல வந்து நீங்க மாஸ்டர்ஸ் இதை எடுத்துடலாம் ஸோ அடுத்து நீங்க எல்லாருமே எஸ்ஆர்எம் சைட்ல இருந்து வர்றதுனால ஐ திங்க் யூ மைட் ஹவ் ஹேர்ட் ஆஃப் திஸ் செமஸ்டர் அப்ராட் ப்ரோக்ராம் அதுதான் நான் வந்து இனிஷியல் ஸ்டார்டா சொல்லுவேன் ஒரு சில செமஸ்டர்ஸ் வந்து அப்ராட் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல செலக்டட் கோர்சஸ் வந்து நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஹோல் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கும் அந்த இடத்துல அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகி இருக்கணும் அதுக்கடுத்தது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்வினிங் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு ட்வினிங் ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னா உங்களோட ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் பேச்சுலர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு வருஷம் இந்தியாவில படிப்பீங்க அடுத்த ரெண்டு வருஷம் வந்து செலக்டட் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல படிப்பீங்க ஸோ உங்களோட டிகிரி யார் அக்ரிடேட் பண்ண போறான்னா ஃபாரின் பேஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி தான் அக்ரிடேட் பண்ணுவாங்க ஸோ செமஸ்டர் அப்ராட் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் இனிஷியலா நீங்க வந்து ஒரு சில செமஸ்டர்ஸ் மட்டும் அப்ராட் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல பண்ணலாம் எஸ்ஆர்எம் இதை வந்து அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ட்வினிங் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல இது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு வருஷம் நீங்க இந்தியால பண்ணுவீங்க அடுத்த ரெண்டு வருஷம் ஃபாரின் பேஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல பண்ணுவீங்க யூகேல இதை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டாப் யூனிவர்ஸ் ரிசர்ச் ஃபீல்ட்ல இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸ் அதாவது வருஷம் வருஷம் ரேங்கிங் எல்லாம் மாறலாம் இப்போ அவங்க சொன்ன ம
எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் யூகே யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்படிங்கறத இது பண்ணீங்கன்னா ரசல் குரூப் யூனிவர்சிட்டிஸ் இப்ப லாஸ்ட் டைம் இவங்களும் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ரசல் குரூப் யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அக்ரிடேட்டட் யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கறதுல நீங்க இது பண்ணலாம் ஒன்லி டுவெண்ட்டி ஃபோர் யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் யூகே தே டூ ஹேவ் திஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அப்ப ஏன் வந்து ரசல் குரூப் அப்படின்னு எல்லாரும் போறாங்க எல்லாரும் அதை இனிஷியலா ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் எல்லாரும் என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னா வேர்ல்டு கிளாஸ் ரிசர்ச் இன்டென்சிவ் யூனிவர்சிட்டிஸா இதை வந்து கிளாசிஃபை பண்றாங்க சோ நீங்க யூனிவர்சிட்டிஸ்ன்னு சர்ச் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட லிஸ்ட்ல கண்டிப்பா ரசல் குரூப் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கணும் நீங்க எவ்வளவு என் நம்பர் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்ளை பண்ணலாம் என் நம்பர் ஆஃப் ஆஃபர்ஸ் எடுக்கலாம் யூகே இதுல இருந்து அதுல நீங்க வந்து பில்டர் பண்ணலாம் அந்த பில்டர் பண்ண போகும்போது நீங்க நிறைய ஸ்டடி பண்ண அந்த யூனிவர்சிட்டிஸை பத்தி அந்த நீங்க எடுக்க போற கோர்ஸ பத்தி ஒரு அஞ்சு கம்பாரிசன் பண்ணணும் என்னோட <laughs> அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளை பண்றோம் ஆனா ஏன் வந்து செலக்ட் ஆக மாட்டேங்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து இன்னும் நம்ம நல்லா டிராஃப்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அவங்க கேட்ட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இன்னும் அதிகமான ஒரு ப்ரூஃப் சப்மிட் பண்ணும் அப்படிங்கறது ஒரு சாய்ஸஸ் அப்புறம் என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு அப்படின்னா நிறைய பேர் அட்ரஸ் பண்ணாங்க நான் ரெண்டு கேட்டகரிஸா பிரிக்கிறேன் ஒன்னு வந்து யூகே கவர்மெண்டே ஸ்காலர்ஷிப் ஆஃபர் பண்றாங்க இன்னொன்று வந்து யூகே யூனிவர்சிட்டிஸே அந்த ஸ்காலர்ஷிப் ஆஃபர் பண்றாங்க யூகே கவர்மெண்ட் வந்து என்ன மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் எல்லாம் ஆஃபர் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஷெப்னிங் ஸ்காலர்ஷிப் இது வந்து ஒரு பாப்புலர் ஸ்காலர்ஷிப் இது வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட்ல இருந்து உங்களோட ஃபுல் tuition fees which is 20 lakhs ipo und recent 24 lakhs aichu nenikira standard universities la full tuition fees waiver e inda edhula offer pannuvaanga adukapra scotland satire scholarship nu irukku inno onnu pathina inno or famous anadhu und commonwealth master scholarship so uk government offer pandra scholarship und moonu popular id irukku yaarukku appadina especially international students who are doing their masters மாஸ்டர்ஸ் போஸ்ட் கிராஜுவேட் இந்த முதுகலை அது படிக்கிறவங்களுக்கு தான் மேக்சிமம் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் கவர் ஆகுது யூகே கவர்மெண்ட் ஆஃபர் பண்றது இந்த காமன்வெல்த் ஸ்காலர்ஷிப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஏர் டிக்கெட் நீங்க எந்த பேஸ்ல இருக்கீங்க அங்கேருந்து உங்க ஏர் டிக்கெட் திருப்பி ரிட்டர்ன் ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபுல் டியூஷன் ஃபீ வேவர் அதை தவிர ஸ்கை ஃபண்ட் மந்த்லி வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ கிராண்ட் விச் இஸ் லிட்ரலி ஜஸ்ட் ஓவர் அ லேக் அண்ட் டென் தௌசண்ட் ஸோ மந்த்லி இந்த வரைக்கும் ஒரு அலவன்சஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இதுக்கான ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா தெளிவா இது பண்ணிருப்பான் பட் அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்காக நம்ம எப்படி ஃபில் பண்ண போறோம் அதுல தான் நம்ம நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒன் இயர் ஆஃப் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க இந்த ஸ்காலர்ஷிப் அப்ளை பண்றதுக்கு ஈவன் தோ தே ஹேவ் இன் கெட் அ சான்ஸ் பட் தே ஸ்டில் வேற ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைச்சிச்சு ஸோ ஃபுல் டியூஷன் ஃபீ வேவர்னு கிடைக்காம ஆஃப் பிப்டி பர்சன்ட் அப்படின்னு கிடைச்சிச்சு ஒரு சில பேருக்கு சிக்ஸ் டு செவன் தௌசண்ட் பவுண்ட்ஸ் கிடைச்சிச்சு ஸோ அதான் நாங்க சொல்லுவோம் வின்னிங்கிறத விட கீப் யுவர் எஃபர்ட்ஸ் அப் நிறைய வைடர் சேனல்ஸ் ஓபன் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே நம்ம இந்த அப்ரோச்ல கூட பண்ணலாம் அப்படின்னு காமன் டெம்ப்ளேட்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைன்ல அவைலபிளா இருக்கும் பட் அந்த அந்த யூனி ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் ஒரு இன்டர்நேஷனல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட நீங்க கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படி அப்படின்னா இன்னும் எக்ஸாக்டா ஓகே இந்த வருஷம் யாரெல்லாம் ஸ்காலர்ஷிப் எடுத்திருக்கா ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்போஷர் நீங்க வேணும் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கனெக்ட் வித் அன் இன்டர்நேஷனல் டிபார்ட்மெண்ட் வித் இன் த யூனிவர்சிட்டி அது வந்து ஒரு நல்ல அப்ரோச் அப்படிங்கறத நான் ஃபீல் பண்றேன் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் வந்து தெர் ஆர் ஃபியூ அதர் திங்ஸ் ஆன்லைன் அண்ட் டிஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ட் லேர்னிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸும் இருக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ நான் தேர்ட் இயரோ இல்ல பென் அல்டிமேட் இயர் ஃபைனல் இயர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பேச்சுலர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு டாட் ப்ரோக்ராம் ஆன்லைன்ல பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா யூகேல அப்ளை பண்ணலாம் தாராளமா எந்த ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் இதுவும் கிடையாது ப்ரீ ரெக்வஸ்டிஸும் கிடையாது டேரக்டாவே நீங்க மாஸ்டர்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் ஆன்லைன்ல நீங்க வித் இன் ஒன் இயர்ல நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அப்ப ஃபைனல் இயர்ல நீங்க பண்ணப்போ வெளியில வரப்போ போது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா பேச்சுலர்ஸ் டிகிரிஸும் வச்சிருப்பீங்க ஆன் டாப் வந்து நீங்க மாஸ்டர் டிகிரியும் உங்க கையில வச்சிருப்பீங்க மாஸ்டர்ஸ் இன் டாட் ப்ரோக்ராம் நான் சொல்றேன் அப்ப நீங்க ஃபோர் இயர்ஸ்ல
டு பி ஹானஸ்ட் அதுதான் வந்து ஒரு நல்ல இதுவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதை தவிர நிறைய ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸ் இருக்கு ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் எயிட் வீக்ஸ் டு டுவெல் வீக்ஸ் ஸோ நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன டாபிக் பத்தி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுமா யூகேல அந்த கோர்ஸ் படிங்க அதையே நீங்க அடுத்து மாஸ்டர்ஸா இது பண்ணுமா அடுத்து அதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க ஃபர்தர் கோயிங் இன் டு ரிசர்ச் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க அடுத்து பிஹெச்டி கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் பிஹெச்டிக்கு அப்புறம் பிடிஎஃப் இருக்கு போஸ்ட் டாக்டரேட் ஃபெலோஷிப் லைக் யுவர் லைஃப் ஃபுல்லாவே நீங்க அந்த ஒரு இதுல இருக்கணும் ஸோ யூ ஹேவ் டு சூஸ் யுவர் பேஸ் இந்த எயிட் டு டுவெல் வீக்ஸ் ப்ரோக்ராம்லாம் ஷார்ட் டேர்ம் கோர்சஸ் வந்து எல்லா ஃபீல்ட்லயுமே இருக்கு நீங்க நான் இப்ப இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பயோ பயோடெக் அந்த மாதிரி இதுல இருந்து வந்திருந்தாங்க எஸ்பெஷலி அவங்களை ஆன்சர் பண்ணணும்னா ஜீனோமிக் டெக்னாலஜிஸ் ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசன்ஸ் அப்புறம் இந்த ஃபீல்ட் பயோ எனர்ஜெட்டிக்ஸ் இட்ஸ் இஸ் டாப் ஒன் இந்த மார்க்கெட் அப்படின்னு நான் என்னோட சஜஷன் நான் சொல்றேன் அப்புறம் என்விரான்மெண்டல் கெமிஸ்ட்ரி சாலிட் கெமிஸ்ட்ரி அப்புறம் விஷுவல் ஆர்ட்ஸ் பிஸ்னஸ் யூ நேம் இட் என்ன ஒரு கோர்ஸுமே நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல இது பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் நீங்க அதுல ஸ்பென்ட் பண்ணி கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யூ கேன் டிசைட் ஓகே திஸ் இஸ் வாட் மை கரியர் கோன பி அப்படின்னு ஸோ ஆன்லைன் கோர்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் செமஸ்டர் அப்ராட்ல அதுக்கப்புறம் அடுத்த மாஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு யூ கேன் கீப் கோயிங் ஆன் ஸோ இதுதான் என்னோட ஒரு சஜஷன் தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் தப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு அனுபவம் மிக்க மாணவனால் மிக தெளிவான உரையை வந்து இங்க கலந்து கொண்டிருக்கிற மாணவர்களுக்கு சொல்ல முடியும் அப்படின்றதுக்கு நீங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருந்தீங்க மாணவர்களுடைய மாணவனுடைய மொழி மற்ற மாணவர்களுக்கு எளிதாக போய் சேர்ந்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை சொல்கின்றோம் மணிரத்னம் அவர்களை மிகச் சிறப்பாக விளக்கினீர்கள் நன்றி அடுத்ததாக நம்மிடையே இணைய வருகிறார் பிரதாப் கிரி அப்பாவு அவர்கள் இவர் படித்து வளர்ந்ததெல்லாம் சென்னையில் சட்டம் படித்திருக்கிறார் சென்னை கல்லூரியில் மேலும் இவர் ஹானரி பெலோ ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் ஆர்ட்ல வந்து மெம்பராகவும் இருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல மெம்பர் லா சொசைட்டி ஆஃப் இங்கிலாண்ட் அண்ட் வேல்ஸ்லயும் இருக்கின்றார் அது அது மட்டுமல்ல அராப் லீகல் அப்படின்ற நிறுவனத்தின் தலைவராகவும் இருக்கின்றார் அஹ் உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய வழக்கறிஞராகவும் செயலாற்றி வருகின்றார் அவரை நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சிக்காக அன்போடு அழைக்கின்றோம் வாருங்கள் பிரதாப் அவர்களை உங்களுடைய உரையை தாருங்கள் சட்ட ரீதியான விளக்கங்களை மாணவர்களுக்கு தருவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்களை அழைக்கின்றோம் வாருங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறுறதுக்கு நன்றி விஜயலட்சுமி அவர்கள் பிரிட்டிஷ் தமிழ் இந்திய ரேடியோ பாரதி சோழர் அவர்கள் எஸ் ஆர் எம் யூனிவர்சிட்டி லீகல் இஷ்யூஸ் இங்க சட்ட ரீதியா ஸ்டூடெண்ட் விசாவுக்கு என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு எப்படி ஸ்டூடெண்ட் விசாவை ஈஸியா வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணலான்றதை பொறுத்து இதை பத்தி நான் பேச போறேன் நான் வந்து என்னோட பிடிஎஃப் இது பவர் பாயிண்ட் ஸ்கிரீன் வந்து ஷேர் பண்றேங்க ஸ்கிரீன் ஷேரிங் ஒரு செகண்ட் கொஞ்சம் அலோ பண்றீங்களா ஸ்கிரீன் தெரியுதா அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி கோர்சஸ் இது வந்து ஸ்டூடெண்ட் விசா சைல்டு ஸ்டூடெண்ட் விசா ஷார்ட் டைம் கோர்சஸ் சில பேர் என்னன்னா வந்து அங்கே ஏற்கனவே ப்ரொஃபஷனல் இருப்பாங்க நான் ஒரு ஆறு மாதம் கோர்ஸ் மட்டும் நான் இங்கே வந்து படிச்சுட்டு போறேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஜாப்ல ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த சிக்ஸ் மந்த்க்கு லெஸ்ஸா உள்ள கோர்சஸ்க்குலாம் வந்து வரலாம் இப்போ அந்த மாதிரி வரும்போது இங்கிலீஷ்ல இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ரெக்குயர்மெண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்லாம் ரொம்ப பெருசா இருக்காது சில கோர்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் வந்து சைல்டு ஸ்டூடெண்ட்டாக வரலாம் சைல்டு ஸ்டூடெண்ட்டாக வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் முடிச்சுட்டு வர ஸ்டூடெண்ட் விசாஸ்லாம் இருக்குது இங்கே வந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் இங்கே படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே பேச்சுலர்ஸ் கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரியும் இருக்குது இல்லை சில டிப்ளமோவில் இருந்து கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி கேட்டகரியும் இருக்குது அடுத்து வந்து இதில் ஸ்டூடெண்ட் விசா வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் லெவலில் வரவங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ரெக்குயர்மெண்ட்டும் மெயின்டெனன்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்டும் வந்து தேவை அது மெயின்டெனன்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் எவ்வளோ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ரெக்குயர்மெண்ட் என்னன்றதை நெக்ஸ்ட் விசாவில் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் வந்து சொல்கிறேன் இது வந்து இந்த ஸ்லைட்ல இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ரெக்குயர்மெண்ட் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ரெக்குயர்மெண்ட
ஜூம் கால்லையோ இல்லை வீடியோ கால்லையோ வந்து உங்களை அசஸ்மெண்ட் எடுத்துட்டு இஃப் யூ ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் தே கேன் டூ அ செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் அப்படி இல்லைன்னா ஐஎல்ஸ் இல்லை டோஃபல் இல்லை பிஇடி இந்த மாதிரி டெஸ்ட்லாம் வந்து எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதுக்கு அடுத்து வந்து மெயின்டெனன்ஸ் இந்த ஊரில் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்டாக வரணும் அப்படின்னா என்ன என்ன கோர்ஸ் வந்து வந்தாலும் ஒரு நைன் மந்த்துக்கான லிவிங் எக்ஸ்பென்சஸை இருபத்தெட்டு நாள் வந்து அக்கௌண்ட்ல வந்து போட்டு காமிக்கணும் ஓகே அது என்ன அமௌண்ட்டுன்றது இந்த சைட்ல வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின்னு இன்னர் லண்டன் ஒரு அமௌண்ட்டும் அவுட்டர் லெமௌ அவுட்டர் லண்டனா இருந்தா வேற அமௌண்ட்டும் வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் அமௌண்ட்டும் வந்து இருக்கும் இது வந்து என்னன்னா பேரண்டோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கலாம் இண்டிவிஜுவல் அப்ளிகண்டோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஏதாவது ஃபினான்ஷியல் பேங்க் லோன் ஆர் எவிடன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பான்சர் இதெல்லாமே வந்து ஃபினான்ஷியல் ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கொடுக்கணும் ஃபினான்ஷியல் ரெக்குயர்மெண்ட் என்னென்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணக்கூடாது பப்ளிக் ஃபண்டை சீக் பண்ணக்கூடாது எனக்கு என்ன மணி இருக்குன்றது ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக லாங்குவேஜ் ரெக்குயர்மெண்ட்டும் ஃபினான்ஷியல் ரெக்குயர்மெண்ட்டும் வந்து இட்ஸ் வைட்டல் திங் அதுக்கு அடுத்து வந்து ஸ்டூடெண்ட் விசாவுக்கு வந்து என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்போர்ட்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ட்யூபர் க்ளோசிஸ் டெஸ்ட்டு ஃபினான்ஷியல் எவிடென்ஸு அட்டாஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் சில கோர்ஸஸ்க்கு வந்து அட்டாஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அட்டாஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்டு அப்புறம் வேலிட் அண்ட் அன்யூஸ்டு கேஸ் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணி ரெஃப்யூசல் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கேஸ் வந்து திருப்பி யூஸ் பண்ண முடியாது கேஸ்ன்றது கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடீஸு அதுக்கப்புறம் வந்து சில கேஸில் வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணணும்ட்டு ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இவங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வந்து கொடுக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்லைடு வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் டு ப்ரிப்பேர் சொல்லியாச்சு ஓகே அடுத்து அடுத்த ஸ்லைடு வந்து மெயினான ரீசன்ஸ் வந்து என்னென்ன ரீசன்ஸ் எதனால வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் விசா வந்து இந்த கண்ட்ரியில் வந்து ரெஃப்யூஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு ராங் டைப் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வந்து சூஸ் பண்ணுறது ஃபெயிலியர் டு சப்மிட் அக்யூரேட் ஃபினான்ஷியல் டாக்குமெண்டேஷன் சில டைமில் வந்து ஃபினான்ஷியல் டாக்குமெண்டேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாவது லோன் வாங்கி போட்டிருப்பாங்க உடனே காசு வந்து ரெடி பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற இதெல்லாம் வந்து சில டைமில் வந்து இன்னைக்கு காசை போட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் கட்சி ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்து அப்ளை பண்ணால் அதே ரெஃப்யூ வரும்போது <laughs> ஸோ அந்த மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் மிஸ் பண்ணுறதும் வந்து தேர் ஆர் சான்சஸ் ஃபார் கெட்டிங் ரெஃப்யூசல் அதுக்கு அடுத்து வந்து ஃபெயிலியர் டு ப்ரூவ் தட் இஸ் அ ஜென்யூன் அண்ட் க்ரெடிபிள் ஸ்டூடெண்ட் சில பேர் என்ன ஆகும்னா வந்து ஒரு கோர்ஸ் முடிஞ்சு ரொம்ப கேப் இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் கேப் இருக்கும்போது அவங்களோட இன்டென்ஷன் ஆஃப் என்ட்ரிங் இன் டு த கண்ட்ரி இந்த நாட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு வர்றது வந்து ஜென்யூனாக படிக்க தான் வராங்கன்றதுக்கான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வந்து கொடுக்கணும் க்ரெடிபிலிட்டி இன்டர்வியூ வந்து அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து க்ரெடிபிலிட்டி இன்டர்வியூ வைப்பாங்க எக்கனாமிக் மைக்ரெண்டாக இல்லை நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டாக தான் வரேன் அப்படின்றது வந்து தே ஹவ் டு ஜஸ்டிஃபை நார்மலாக வந்து ஸ்டூடெண்ட் விசா ப்ராசஸ் அடுத்த இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் விசா ப்ராசஸ் எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வீக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து நார்மல் ப்ராசஸிங் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட் விசா அடுத்து வந்து ஜென்ரலாக வந்து கேட்கப்பட வேண்டிய கே ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டூடெண்ட் விசாவில் ஒர்க் பண்ணலாமா அப்படின்னா எஸ் நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஹவர் ஒர்க் பண்ணலாம் சைல்டு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாங்கன்னா வந்து அவர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் லெஸ்ஸாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து வந்து ஸ்டூடெண்ட் விசா முடிஞ்சு நான் எவ்வளோ நாள் இங்கே ஸ்டே பண்ணலாம் நார்மலாக ஸ்டூடெண்ட் விசா வந்து பன்னெண்டு மாதம் கோர்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் கோர்ஸ்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நாலு மாதம் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ஸ்கில்டு ஒர்க்கர் ரூட்டோ இல்லை வந்து ஸ்டார்ட் அப் விசாவோ இல்லை வந்து வேற ஏதாவது கேட்டகரியில் வந்து நீங்கள் சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணுறதுக்கான டைமுக்காக அந்த டைம் வந்து நீங்கள் வந்து அவைல் பண்ணலாம் ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிக்கிறவங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் ஸ்டடி ஒர்க் விசா விச் இஸ் கால்டு அஸ் கிராஜுவேட் ரூட்டுட்டு டூ இயர் ஒர்க் விசா தராங்க இந்த டூ இயர் ஒர்க் விசாவில் ஸ்டூடெண்ட் வந்து வேலையை வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து வேலை செய்கிறாங்கன்னா அவங்க அந்த எம்ப்ளாயர்கிட்டே வந்து ஒர்க் பர்மிட் ஸ்பான்சர்ஷிப் கேட்கலாம் இல்லை அதில் வந்து ஸ்டார்ட் அப் விசா அது இதெல்லாம் ஏதாவது சுவிச் ஓவர் பண்ணுறதுனா வந்து பண்ணலாம் அது அது இ
வந்து புரிஞ்சு லாங்குவேஜ் ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும் என்னால இங்கிலீஷ்ல வந்து கிளியரா வந்து படிச்சு அப்ளை பண்ண முடியும் இப்ப விசா அப்ளிகேஷன் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்க லாங்குவேஜ்ல இருக்கு தமிழ்ல இருக்கு இங்கிலீஷ்ல இருக்கு ஹிந்தியில இருக்கு எல்லா லாங்குவேஜ்லயுமே இருக்கு சோ நீங்க அது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப தெளிவா புரியல சில டைம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பேரண்ட் அப்ளை பண்ணுவாங்க தெளிவா புரியலன்னா அந்த எஸ் நோ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சில இது இருக்கும் அதுல தவறுதலா கொடுத்தாங்கன்னா என்ன ஆகுமா ரெஃபியூஸ் மட்டும் ஆகாது பத்து வருஷம் பேனும் வந்து கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெளிவா தெரியுது என்னால முடியும் அப்படின்னா நீங்க அப்ளை பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கன்சல்டன்ட் வச்சு அப்ளை பண்ணுவாங்க இல்ல விசா கன்சல்டன்ட் ஸ்டூடெண்ட் கன்சல்டன்ட் வச்சு அப்ளை பண்ணும்போது கிளியர் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்காது அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்பீடா ஃபாஸ்டா வந்து என்னென்ன வேணும்ன்றதெல்லாம் ரெக்குயர்மெண்ட் கேட்காமே வந்து எஸ் நோ சில இதெல்லாம் இருக்கும் ஐ வி டிராவல் டு எனி அதர் கண்ட்ரி இந்த லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ்னா நோன் போடுவாங்க ஸோ அதை பாஸ்போர்ட்ல வந்து ஸ்டாம்ப்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா வந்து ரெஃபியூஸ் மட்டும் இல்லை ஒரு டென் இயர் பேன் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப கவனமா வந்து போட்டு வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஓகேங்களா வேற எந்த டவுட்ஸ் எதுவும் இருந்தாலும் வந்து வித் பிரிட்டிஷ் தமிழ் இந்தியா ரேடியோவும் வந்து அசோசியேஷன் வித் அரம் லீகல் வில் பி ஹாப்பி டு ஹெல்ப் ஓகேங்களா நன்றி வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம் மிக அற்புதமான ஒரே விளக்கப்படம் மூலமாக காட்டினீர்கள் ஐயா மிக்க நன்றி மாணவர்களுக்கு மிக தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்